ഒന്നും കൂടെ വിശദീകരിക്കണം എന്ന് മുർമുറി രാജു സാഹിബിനോട് പറഞ്ഞു അപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിന്റെ ചുരുക്കം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു കേരള ജമ്മിയത്തുലുലമ ആരാധനയിലുള്ള തൗഹീദ് മാത്രമേ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഹുക്കൂമത്തിലുള്ള തൗഹീദ് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല നമ്മുടെ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകളെല്ലാം താവൂത്തുകളാണ് ഗവൺമെന്റിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമഘടനയും ശരിയായ താവൂത്ത് തന്നെ താവൂത്തി ഹുക്കൂമത്തിനെ അനുസരിക്കൽ ശിർക്കും കുഫുറുമാണ് അതാണ് ആദി സാഹിബിന്റെ വാദം ഇന്ത്യ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടല്ല ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടല്ലാത്തതിനൊക്കെ താഹൂത്ത് എന്നാണ് പറയാ അതുകൊണ്ട് താഹൂത്തിന് അനുസരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ കെ മൗലവി അടക്കമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് താഹൂത്തിന് വിവാദത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ മുഷിരിക്കുകളായി പോയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീണ്ടും മറുപടി ഈ ഗവൺമെന്റ് താഹൂത്താണെന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് തർക്കമില്ലല്ലോ താഹൂത്തിന് വിവാദത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ താഹൂത്തിനെ അനുസരിക്കൽ എന്നർത്ഥമായി അത് ശിർക്കാണെന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളോട് അനുസരണം കാണിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ കെ എം മൗലവി ജീവിക്കുന്നത് ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ന്യായീകരണം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ കെ എം മൗലിക്ക് കണ്ട കുറ്റെന്താ കെ എം മൗലവി കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളെ അനുസരിച്ചല്ലേ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭരണം അല്ലാത്ത ഭരണത്തിന്റെ കീഴിൽ ജീവിക്കുന്ന അതിനെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന സകല മുസ്ലിമീങ്ങളും കുഫുറിലും ഷിർക്കിലുമാണ് ഇതാണ് ഹാജി സാഹിബിന്റെ വാദം അമർ മൗലി പറയണ് ഇത് കേട്ടപ്പോ ഞാൻ വല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലായി തല മരവിച്ചതുപോലെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരവസ്ഥ അതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു വാദം ഇതിനു മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുമില്ല ഇബാദത്തിന് അനുസരണം എന്ന അർത്ഥം വെച്ചാൽ ഹാജിയുടെ വാദം ശരിയാണ് ഇബാദത്തിന് അനുസരണം എന്ന അർത്ഥം വെച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടായത് അവിടേക്ക് ഞാൻ പിന്നീട് വരുന്നുണ്ട് ലാഹ ഇല്ലാഹു എന്ന ആശയത്തിൽ തന്നെ ജമാഴത്തെ ഇസ്ലാമിയും അല്ലാത്തവരും തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ട് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ അനുസരിച്ചാൽ ശിർക്കാണെന്നാണ് ജമാഴത്തിന്റെ വാദം മുസ്ലിമീങ്ങൾ പറയുന്നത് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ അനുസരിച്ചതുകൊണ്ട് ശിർക്കാവുകയില്ല അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ ആരാധിച്ചാലാണ് ശിർക്കാവുക ഇതാണ് ജമായത്തുകാരും അല്ലാത്തവരും തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം അപ്പൊ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ അനുസരിച്ചാൽ തന്നെ മുഷിരിക്കായി എന്ന് വാദിച്ചപ്പോ ഗവൺമെന്റിന് വോട്ട് ചെയ്യുന്നതും ആ ഗവൺമെന്റിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്നതും ഗവൺമെന്റിന്റെ ശമ്പളം പറ്റുന്നതും ഗവൺമെന്റിന്റേതായ കീഴിലുള്ള സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നതും ജോലി ചെയ്യുന്നതുമൊക്കെ വളരെ ഗൗരവമുള്ള തെറ്റുകളായി ജമായത്തെ ഇസ്ലാമി ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും ജമായത്തെ ഇസ്ലാമി വോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട് ഇല്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സമയമാവുമ്പോ ഞങ്ങൾ ഇന്ന ഇന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ വോട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ലീസ്റ്റൊക്കെ പുറത്തിറക്കാറുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇൻഷാല്ല പിന്നീട് അതിന്റെ സമയം വരുമ്പോൾ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ലളിതമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും ജമായത്തെ ഇസ്ലാമി മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ പേരിൽ ആരോപിച്ചതെന്താ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിമീങ്ങളൊക്കെ ഗവൺമെന്റുകളെ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ മാറി മാറി വരുന്ന ഗവൺമെന്റുകളെ അനുസരിച്ച് അവരൊക്കെ ലായിലാഹ ഇല്ലെന്ന് തെറ്റിപ്പോയിരിക്കുന്നു ഇതാണ് ഹാജി സാഹിബ് അടക്കമുള്ള ജമായത്തുകാർ വാദിച്ചത് ഇത് വിമർമോലവിയുടെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്തൊരു വിഷമുണ്ടാക്കി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറയാണ് ഞാൻ പഠിക്കുകയും പരിശോധി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഞാനൊന്ന് പരിശോധിക്കട്ടെ കൂടുതൽ പഠിക്കട്ടെ ഹാജി സാഹിബിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞു തിരിക്കാണ് കേറിയിട്ടില്ല ഞാനൊന്ന് കൂടുതൽ പഠിക്കട്ടെ പരിശോധിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തൽക്കാലം പിരിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ വളരെ പരിശോധിച്ചു പരിശോധിച്ചപ്പോ ധാരാളം പേരുമായി ചർച്ചയിൽ ഏർപ്പെട്ടപ്പോ കെ എം മൗലവി എഴുതിയ അദ്വാഴുവൽ ഇബാദ എന്ന പുസ്തകം വായിച്ചു അൽമനാർ മാസികയിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ദീർഘമായ ലേഖനം വായിച്ചു അതിനെ ഖണ്ഡിച്ചുകൊണ്ട് പ്രബോധനം മാസികയിൽ അതിന്റെ പത്രാധിപർ ടി മുഹമ്മദ് സാഹിബ് എഴുതിയ ലേഖന പരമ്പര വായിച്ചു അതാണ് പിന്നീട് ഇസ്ലാമിലെ ഇബാദത്ത് എന്ന പേരിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ജമായത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ ഔദ്യോഗിക പുസ്തകം ദീർഘമായ പഠന പരിശോധനകളിൽ നിന്നും എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ബോധ്യപ്പെട്ടു ആ വാചകം ശ്രദ്ധിക്കുക മുർമൗലിക്കൽ ഒക്കെ പഠിച്ച അവസാനം ബോധ്യപ്പെട്ടതെന്താ ഇസ്ലാമിന്റെ തൗഹീദിൽ ജമായത്തെ ഇസ്ലാമി ഒരു പൊളിച്ചെഴുത്ത് തന്നെ നടത്തിയിരിക്കുന്നു തൗഹീദിൽ അതിഭയങ്കരമായ വിതരണത്ത് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു
കേരള മുസ്ലിം ലീഗിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്കാണ് ഉമർ മൗലവി സാഹിബ് വഹിച്ചത് കേരളത്തിലെ ആളുകൾക്കിടയിൽ മാത്രല്ല ഉമർ മൗലവിയുടെ ചെറിയ ചെറിയ ലഘുലേഖകൾ അറബികളിൽ പോലും ചലനമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുതയാണത് വിവാദത്തിന് ജമായത്തെ ഇസ്ലാമി വെച്ച അർത്ഥം തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അറബി ഭാഷയിൽ ഉമർ മൗലവി ഒരു ലഘുലേഖ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള മുഴുവൻ അറബികളിലേക്കും വല അയച്ചു കൊടുത്തു കൂട്ടത്തിൽ ഇബിന് ബാസ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി അടുത്ത കാലത്ത് മരിച്ച പണ്ഡിതനാണ് മക്കയിലെ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തിയായിരുന്ന ഷെയ്ഹ് ഇബിന് ബാസ് അദ്ദേഹത്തിനും ഇത് അയച്ചു കൊടുത്തു അദ്ദേഹം അത് വായിച്ചു നല്ല അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തി എന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം മറ്റൊരു കിതാബ് എഴുതിയപ്പോൾ ഇബിന് ബാസ് അറബികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഗ്രന്ഥം എഴുതിയപ്പോൾ ആ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇബിന് ബാസ് ഓർക്കുക പോയി ഇങ്ങനെ എഴുതുക കൂടി ചെയ്തുവെന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ സഹോദരനായ അഹൂന ഉമർ അഹമ്മദുൽ മലബാരി ഉമർ അഹമ്മദ് മലബാരി എനിക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് അയച്ചു തന്ന ലഘുലേഖ ഞാൻ സശ്രദ്ധം വായിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് ഈ വിവാദത്തിന്റെ അർത്ഥത്തിൽ ശരിയായി തോന്നുന്നത് എന്ന് ഉമർ മൗലവി എഴുതിയ ആ ലഘുലേഖയെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഷെയ്ഹ് ബിൻ ബാസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ ആമുഖത്തിൽ തന്നെ പ്രശംസാ വാചകം പറഞ്ഞതായി ഇന്നും ലൈബ്രറികളിൽ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോ ഉമർ മൗലവി ജമായത്തെ ഇസ്ലാമിയെ എതിർത്തത് ആരോടെങ്കിലും ലക്കിരിപരമായ വിദ്വേഷം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ലായിലാഹ ഇല്ലെന്നയിൽ തന്നെ അവർ അർത്ഥ വ്യത്യാസം വരുത്തിയവരാണ് വിവാദത്തിന്റെ അർത്ഥത്തിന് വ്യത്യാസം വരുത്തി റബ്ബിന്റെ അർത്ഥത്തിന് വ്യത്യാസം വരുത്തി ദീൻ എന്ന അർത്ഥത്തിന് വ്യത്യാസം വരുത്തി ഇലാഹ് എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥത്തിന് വ്യത്യാസം വരുത്തി അങ്ങനെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഐക്യകണ്ഠേനെ അംഗീകരിച്ചു വന്നിരുന്ന ലായിലാഹ മുഹമ്മദ് റസൂൽ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ അവരിൽ രാഷ്ട്രീയ ഷിർക്കുണ്ട് അവര് ഗവൺമെന്റിനെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഷിർക്കിലും കുഫറിലുമാണ് ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ വാളെടുത്തുകൊണ്ട് പോരാടി ജിഹാദ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ഭരണകൂടങ്ങളെയെല്ലാം തച്ചു തകർത്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ ഭരണം അഥവാ ഇലാഹിന്റെ ഗവൺമെന്റ് അഥവാ ഹുക്കൂമത്തെ ഇലാഹി സ്ഥാപിക്കലാണ് മുസ്ലിമിന്റെ പരമപ്രധാനമായ ലക്ഷ്യമെന്നും മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഇസ്ലാമിന് സ്വന്തമായി ഭരണമില്ലാത്ത ഇടത്ത് ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ സങ്കല്പ വീട്ടിൽ പാർക്കും പോലെയാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള അപകടകരമായ വാദം മൗദൂദ് സാഹിബിനുണ്ട് ആ വാദങ്ങളൊക്കെ കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഹാജി സാഹിബാണ് എന്നർത്ഥം ഈ ഹാജി സാഹിബ് മൗദൂദിയുടെ ഉറുദുവിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ആ കേരളത്തിൽ ഈ ആശയം അദ്ദേഹം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് മൗദൂദിയുടെ ഉറുദുവിലുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് റിസാലെ ദീനിയാത് റിസാലെ ദീനിയാത്ത് എന്ന ഉറുദുവിലുള്ള പുസ്തകം മൗദൂദ് സാഹിബ് മലയാളത്തിലേക്കാക്കി ഇന്നും ജമായത്തെ ഇസ്ലാമിക്കാരുടെ കൈകളിലുണ്ടാകും അവരുടെ ഓഫീസുകളിൽ ഉണ്ടാകും ഇസ്ലാമതം എന്ന പുസ്തകം ഇസ്ലാമതം എന്ന പുസ്തകം അത് മൗദൂദിയുടെ ഇസ്ലാമതം എന്ന് പറയലാണ് ഏറ്റവും ഭംഗി കാരണം യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമതത്തിന് നിരക്കാത്ത പല ആശയങ്ങളും പല ആദർശങ്ങളും ആ ഇസ്ലാമതം എന്ന പുസ്തകത്തിലുണ്ട് പല ഭീകരവാദങ്ങളും അതിലുണ്ട് തീവ്രവാദങ്ങൾ അതിലുണ്ട് ഇസ്ലാമിന് നിരക്കാത്ത പല ആശയങ്ങളുമുണ്ട് എത്രത്തോളം മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ആശിച്ച് കിട്ടിയതാണ് നിഭൂവത്ത് എന്ന പരാമർശം വരെ അതിന്റെ വരികൾക്കിടയിലൂടെ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും മുസ്ലിമീങ്ങൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല റസൂൽ എനിക്ക് നിഭൂവത്ത് കിട്ടിയെങ്കിൽ എന്ന് ആശിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് പ്രവാചകത്വം കിട്ടിയെങ്കിൽ എന്ന് ആശിച്ചിട്ടില്ല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അതിനുവേണ്ടി അല്ല ഇറാഗുഹയിൽ പോയി തപസ്സിരുന്നതും പക്ഷേ താൻ ആശിച്ച കാര്യം അതിഘോരമായ നിർമ്മലമായ തപസ് അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഹിറാഗുഹയിൽ കഴിഞ്ഞു കൂടിയപ്പോൾ താൻ ആശിച്ച കാര്യം തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം വന്ന് നിറഞ്ഞുവെന്നുമൊക്കെ മൗദൂദ് സാഹിബിന്റെ ചില പരാമർശങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ലോകമുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായി അറിയുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഈമാൻ കാര്യങ്ങൾ ആറെണ്ണം ഈമാൻ കാര്യങ്ങൾ ആറെണ്ണം എന്ന് എണ്ണിപ്പറയേണ്ടതിന് പകരം മൗദൂദ് സാഹിബ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ അഞ്ചെണ്ണമാണ് പറഞ്ഞത് ജമായത്തുകാർ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്നാ ഞങ്ങൾ ഈമാൻ കാര്യത്തിൽ ആറെണ്ണം എതിർക്കുന്നുണ്ടോ അതിലല്ല ഇവിടെ വിരോധം മൗദൂദ് സാഹിബ് എന്തുകൊണ്ട് റസൂലുള്ള എണ്ണി അതുപോലെ ആറെണ്ണം എണ്ണാൻ വൈമുഖ്യം കാണിച്ചു മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമിനേക്കാൾ കുറുകാൻ തിരിഞ്ഞാളാണോ മൗദൂദി ന്യായീകരണം പറയാറുണ്ട് ജമായത്തുകാർ 
ഖുർആനിലെ ഒരു ആയത്തിൽ ഈമാൻ കാര്യങ്ങൾ അഞ്ചെണ്ണേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതെടുത്തു കൊടുത്തതാണ് ഓദൂരി സാഹിബ് എന്ന് എന്നാൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിൻ അല്ലേ ഖുർആനിലെ ആയത്ത് ആദ്യമായി ഇറങ്ങിയത് ആ റസൂലുള്ളക്ക് ജിബിരിയിൽ വന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈമാൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ആറെണ്ണം കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ വ്യക്തമായി തന്നെ ഈ പരാമർശമുണ്ട് അപ്പൊ റസൂലുള്ള എണ്ണി ആറെണ്ണം എണ്ണാനെന്തോ ഒരു മനസ്സിന് വിഷമമുള്ളത് പോലെ അഞ്ചെണ്ണമാണ് അദ്ദേഹം ആ പുസ്തകത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചത് പിന്നീട് അടിക്കുറിപ്പുകളിലൂടെയൊക്കെ ഹിമായത്തെ ഇസ്ലാമിക്കാർ അതിന് ന്യായീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ വസ്തുത വസ്തുതയായി തന്നെ നിലനിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടും തീർന്നില്ല ഹിമായത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ കാര്യമായ മറ്റൊരു പുസ്തകമാണ് ഹുത്തുബാത്ത് ഹിമായത്തുകാരുടെ രേഖകളൊക്കെ കാണാം ഹുത്തുബാത്ത് എന്താണ് ഹുത്തുബാത്ത് മധൂരി സാഹിബ് പഞ്ചാബിലെ പട്ടാൻകോട്ട് ജുമാ മസ്ജിദിൽ നടത്തിയ ഹുത്തുബകളുടെ സമാഹാരമാണ് ഹുത്തുബാത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച നടത്തിയ മിമ്പറിൽ നടത്തിയ ഹുത്തുബകളാണ് അതൊക്കെ കൂടിയ ഒരു പുസ്തകാക്കിയപ്പോ ഹുത്തുബാത്ത് നായി അതാണ് മൗദൂദ് സാഹിബിന്റെ ഹുത്തുബകൾ ആ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു എന്താ അദ്ദേഹം പറയുന്നതെന്നറിയോ അതിന്റെ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടാമത്തെ പേജിൽ ആ പുസ്തകം പല രൂപത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് വന്ന ഒരു പരാമർശമാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായി കേൾപ്പിക്കുന്നത് അതിൽ മധൂര് സാഹിബ് പറയാണ് എന്താ പറയുന്നത് സ്വന്തം ഭരണമില്ലാത്ത ദീനിന്റെ സ്ഥിതി ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു സങ്കല്പ വീട് പോലെയാണ് ശരിക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ഈ ജമായത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇത് പറയുമ്പോ മനസ്സിലാകാൻ കുറച്ചൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവും പെട്ടെന്നാണ് ക്ലിക്ക് ആവൂല ഈ കുബൂരികളായിട്ടുള്ളത് സമസ്തക്കാരായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമൊക്കെ പറയുമ്പോ ജനങ്ങൾക്ക് വേഗം മനസ്സിലാവും ജാറിയും ജാറോം മാലയും മൗലീദും ഇവരെ ഉനൂത്തും കൂട്ടപ്രാർത്ഥനയും അതുപോലെയുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോ ഏത് സാധാരണക്കാരും മനസ്സിലാവും പക്ഷെ ഈ ജമായത്തും ജമായത്തെ ഇസ്ലാമി അല്ലാത്തവരും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം പറയുമ്പോ ക്ലിക്ക് ആകാൻ കുറച്ച് താമസം ഉണ്ടാവും കാരണം വെച്ചാൽ അവരുടെ ഭാഷ തന്നെ അങ്ങനെയാണ് അത് രാഷ്ട്രീയത്തുമ്മ കടന്നതാ കളി പത കസർത്തുമ്മലാ കളി നിരുപാധികാനുസരണം സ്വാഭാവികാനുസരണം അതുപോലെ തന്നെ പരമമായ കീഴ്വണക്കം കുഞ്ചിക സ്ഥാനം അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രയോഗങ്ങളുണ്ട് ഇവർക്ക് ആ പ്രയോഗങ്ങളൊന്നും പെട്ടെന്നാണ് കേൾക്കാത്തത് കൊണ്ട് ആൾക്കാർ എന്താ പോയി പറയണെന്നാണ് തിരിയൂല ഞാൻ പരമാവധി നിങ്ങൾക്ക് ലളിതമാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ ശ്രമിക്കാം ഇത്രയും എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾ കേട്ടോ ഒതുരു സാഹിബ് പറയണ് സ്വന്തം ഭരണമില്ലാത്ത ദീനിന്റെ സ്ഥിതി ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു സങ്കല്പ വീട് പോലെയാണ് എന്താ അതിനർത്ഥം കേട്ടോളൂ ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിതമായ ഒരു വീട്ടിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എങ്കിൽ പിന്നെ തലച്ചോറിൽ മറ്റൊരു വീട്ടിന്റെ പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനമാണുള്ളത് പറഞ്ഞതിന്റെ ചുരുക്കം എന്താ അറിയോ വളഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് മൂക്കുടിക്കണ്ട ഞാൻ വെക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞുതരാ ഭരണല്ലാതെ അവിടെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ജീവിച്ച് മുസ്ലിമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമിക ഭരണലോടത്തെ യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഉദാഹരണമാണ് ആ പറഞ്ഞത് സങ്കല്പ വീട്ടു പാർക്കും പോലെ നിങ്ങളെ തലച്ചോറിലൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് ഒരു വീടിന്റെ ഒരു വീടുണ്ടാക്കണം എന്നൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് ആ പ്ലാനും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുക എന്നല്ലാതെ ആ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും കൂടി താമസിക്കാൻ പറ്റുമോ ആ വീട് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയാണ് ഭരണമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങള് ഒരു തലയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇസ്ലാമിക ഭരണം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഇസ്ലാമിക ഭരണത്തിന്റെ കീഴിൽ താമസിച്ചാലേ ഒരു യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഏതുപോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പുരയിൽ പാർത്തു എന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു വീടിന് പ്ലാന് മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയാൽ പോരാ ഒരു വീടുണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ താമസിക്കണം അപ്പൊ വീടുണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ താമസിക്കാത്തടത്തോളം കാലം നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് സങ്കല്പ വീട്ടിലാണ് ഇതുപോലെയാണ് ഭരണമില്ലാത്ത രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിലല്ല അവരൊരു സങ്കല്പ ഇസ്ലാമിലാണ് ഇതാണ് ഓതൂർ സാഹിബിന്റെ ഭാഷ എന്താ പേ ഇത്ര അപകടം വലിയ അപകടം വലിയ അപകടമാണ് ഇത് കൊണ്ടുണ്ടായത് എത്ര ഗുരുതരമായ വാദാണ് അറിയ നിങ്ങള് കാരണം എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങൾ നോക്കൂ മുസ്ലിം ലോകത്ത് പോലും ഇസ്ലാമിക ഭരണല്ലാതെ ജമായത്തിൽ പറയണേ ഇത് മുസ്ലിം ലോകത്ത് പോലും ശരിയായ ഇസ്ലാമിക ഭരണം കണി കാണാൻ കഴിയൂലാന
നമ്രൂദ് എന്നായിരുന്നു അയാളുടെ പേര് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സൂറത്തുൽ ബക്കറയിൽ ആ രാജാവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു അലം തറയിലല്ലോട് തർക്കിക്കാൻ വന്നവനെ നീ കാണുന്നില്ലേ അള്ളാഹു താര ഭരണാധികാരം നൽകി എന്നതിന്റെ ഹുങ്കിൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് തർക്കിക്കുവാനും വാദപ്രതിവാദം നടത്തുവാനും മെനക്കെട്ടവര് രാജാവുണ്ടായിരുന്നു അയാളാണ് പടച്ചവനെന്നും അയാളാണ് ലോകത്തിന്റെ ഭരണാധികാരി എന്നും ഞാനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നതെന്നും അയാൾ അവകാശപ്പെട്ടു ആ നിലക്ക് തന്നെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് അയാൾ സംസാരിച്ചു ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അയാളെ സംവാദത്തിൽ ഉത്തരം മുട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ജീവിക്കുന്ന ആ നാട്ടിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ കീഴിലല്ല ജീവിച്ചത് ഈ ഭരണാധികാരിയുടെ കീഴിൽ തന്നെയാണ് ജീവിച്ചത് തന്നെയുമല്ല ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പേ അദ്ദേഹത്തിന് അധികാരം കിട്ടിയതായിട്ടോ ഭരണം കിട്ടിയതായിട്ടോ കുറുഹാനിൽ എവിടെയും പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ പ്രവാചകന്റെ കാലത്ത് ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞ സങ്കല്പാണ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാം യൂസുഫ് നബിക്ക് ഭരണം കിട്ടിയോ ഭരണം കിട്ടി പക്ഷേ അദ്ദേഹം നമുക്കറിയാം ഈജിപ്തിലെ ഭക്ഷ്യകാര്യ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ധനകാര്യ മന്ത്രിയായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു ധനകാര്യ മന്ത്രിയായിരുന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് മേൽ രാജാവിന്റെ കീഴിലുള്ള നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് ജീവിക്കേണ്ടി വന്നത് അത് ഞാൻ പിന്നീട് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം യൂസുഫ് നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ചരിത്രം നമുക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയട്ടെ യൂസുഫ് നബിക്ക് തന്റെ സഹോദരനെ തന്റെ അടുക്കൽ പിടിച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം തന്ത്രം പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വന്നു ആ ചരിത്രം ഞാൻ പിന്നീട് വിശദമായിട്ട് പറയും ഇപ്പൊ ഒരു സൂചന പറയുന്നുള്ളൂ യൂസുഫ് നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് സ്വന്തം സഹോദരനായ ബിന്യാമീനെ തന്റെ കൂടെ തന്ത്രപരമായിട്ട് ഒരു കൗശലം പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തേണ്ടി വന്നു തന്റെ അളവ് പാത്രം ബിന്യാമീനിന് കൊണ്ടേ കൊടുക്കുന്ന അദ്ദേഹം കൊണ്ടുപോകുന്ന ധാന്യത്തിൻ്റെതായ ചാക്കിൽ വെക്കുകയും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അളവ് പാത്രം മോഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയും തെരഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ ബിന്യാമീനിന്റെ ചാക്കിൽ നിന്ന് ആ അളവ് പാത്രം കിട്ടുകയും അങ്ങനെ തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് യൂസുഫ് അലൈഹി ഇസ്ലാം ബിന്യാമീൻ എന്ന തന്റെ സ്വന്തം സഹോദരനെ തന്റെ അടുക്കൽ പിടിച്ചു വെച്ചത് അതിനെക്കുറിച്ച് കുറാൻ പറയുന്നത് അവിടെ ഭരിച്ചിരുന്ന രാജാവിന്റെ നിയമപ്രകാരം സഹോദരനെ പിടിച്ചു വെക്കാൻ വേറെ വഴിയുണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അറിയോ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് എല്ലാ അധികാരങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ സഹോദരൻ അവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തിയാൽ മതി ഈ തന്ത്രം പ്രയോഗിക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല ഞാനത് പറഞ്ഞു വന്നത് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പോലും ഒരു ഇസ്ലാമികേതര ഭരണകൂടത്തിന്റെ കീഴിൽ തന്നെ ജോലി ചെയ്ത ആളാണ് അനിസ്ലാമിക അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമികേതര ഇസ്ലാമികമല്ലാത്ത ഒരു ഭരണകൂടത്തിന്റെ കീഴിൽ ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് മന്ത്രിയായി ജോലി ചെയ്ത ആളാണ് യൂസുഫ് നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം എന്ന് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനും പൂർണ്ണമായ ഒരു ഇസ്ലാമിക ഭരണം കിട്ടിയിട്ട് മരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഈസാ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ചരിത്രം നോക്കൂ ഒരിക്കലും ഭരണം കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത പ്രവാചകനാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ജീവിച്ചത് ആകാശലോകത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നത് വരെ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചത് ഖൈസർ രാജാവിന്റെ കീഴിലാണ് ഖൈസർ രാജഭരണത്തിന്റെ കീഴിലാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചത് ഈ പ്രവാചകനും മൗദൂദ് സാഹിബിന്റെ വീക്ഷണ പ്രകാരം പൂർണ്ണമായ ഒരു യഥാർത്ഥ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ കഴിയാതെ സങ്കല്പ വീട്ടിൽ പാർത്തുപോയ ആളാണ് മുസാനബി അലഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രവും അങ്ങനെ തന്നെ ഫിറൌനിന്റെ നാശം വരെ ഫിറൌനിന്റെ കീഴിൽ തന്നെയാണ് ആര് ജീവിച്ചത് മുസാനബി അലഹി ഇസ്ലാം ജീവിച്ചത് ഭരണം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല തന്റെ ഭാര്യയായ ആസിയ ബീവിയും അല്ല ഫിറൌന്റെ ഭാര്യയായ ആസിയ ബീവിയും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജാലവിദ്യക്കാരുമൊക്കെ രക്തസാക്ഷികളാ വേണ്ടി വന്നു ഫിറൌനിന്റെ മർദ്ദനത്തിന്റെ കീഴിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും ആർക്ക് ഭരണമുണ്ടായിരുന്നില്ല മുസാനബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഭരണമുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോ മുസാനബി അലഹി സ്വലാമിനും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഭരണം കിട്ടാതെയാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോയിട്ടുള്ളത് ഇനി സക്കരിയാനബി അഹിയാനബി ഇവരൊന്നും ഭരണം കിട്ടിയില്ലാന്ന് മാത്രല്ല അനിസ്ലാമിക ഭരണകൂടങ്ങളുടെ ആളുകളുടെ മർദ്ദനങ്ങൾക്കിരയായിട്ട് കൊല്ലപ്പെട്ട പ്രവാചകന്മാരാണ് സക്കരിയാനബിയെയും യഹിയാനബിയെയും ഒക്കെ
ആ പതിമൂന്ന് കൊല്ലവും കഴിഞ്ഞ് മക്കൈ മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോയിട്ട് ശേഷമാണ് ഒരു ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടത്തിന്റെ നേതാവായി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അവരോധിക്കപ്പെടുന്നത് ആ ഭരണം കിട്ടുന്നതിന്റെ മുമ്പേയുള്ള റസൂലുള്ളയുടെ ജീവിതം സഹാബിമാരുടെ ജീവിതം അതിന്റെ മുമ്പേ മരിച്ചു പോയ ധാരാളം സഹാബിമാർ ഇവർക്കൊക്കെ ഇസ്ലാം സമ്പൂർണമല്ലെന്നോ ഇവരൊക്കെ സങ്കല്പ വീട്ടിൽ പാർത്തവരാണെന്നോ പറയേണ്ടി വരുന്ന അപകടകരമായ ഗുരുതരമായ വീക്ഷണമാണ് സയ്യിദ് അബുല്ലാല മൗദൂദിയുടെ ഈ വാദപ്രകാരം വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് അപകടം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നിലക്ക് വളരെ അപകടകരമായ പല വാദങ്ങളും ജമാഴത്തെ ഇസ്ലാമിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ചിലപ്പോ നമ്മൾ ചോദിക്കും പിന്നെ നിങ്ങളെ വാദം എന്താണ് അധികാരം വേണ്ടാന്നാ അധികാരം കിട്ടിയാൽ തന്നെ വലിച്ചെറിയണെന്ന അല്ല അധികാരം മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല നിലക്ക് അവര് ഭരിക്ക ഖുറാന്റെയും സുന്നത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭരണം നടത്താനാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് വന്നാൽ അവർ നല്ല നിലക്ക് ഭരിക്ക അതില്ലാത്തിടത്തോളം കാലം ഇവിടെ ഇസ്ലാമിക ഭരണത്തിന് വേണ്ടി പണിയെടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ് എന്നാണ് ജമായത്തിന്റെ വാദം ആ വാദം നമുക്കില്ല ജക്കാ ഒരുത്തരം ഇങ്ങനെ പണം ഉണ്ടാക്കണ് എന്താ ഡോജി ഇങ്ങനെ പണം ഉണ്ടാക്കണ് എനിക്ക് കുറെ പണം ഉണ്ടാകണം എന്തിനാ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാനാ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരുത്തം ഇങ്ങനെ പണം ഉണ്ടാക്കണ പോലെ ഇസ്ലാമിക ഭരണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പണിയെടുക്കണോ ഇസ്ലാം അതിനു വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇസ്ലാം പറഞ്ഞതെന്താ ഭരണം ഒരാളെ കയ്യിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മുതൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ജക്കാത്ത് കൊടുക്ക അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ കൈകളിൽ ഭരണം അർപ്പിതമാകുമ്പോ അവര് ഖുർആാനിന്റെയും സുന്നത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭരണാധികാരം കൈയാളണം ഇതാണ് മുജാഹിർ പ്രസ്ഥാനം ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അതിന്റെ പേരിലാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം രാഷ്ട്രീയ ശിർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത ആളുകളാണെന്നും ഒക്കെ ജമായത്ത് ഇസ്ലാമി ആക്ഷേപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെയുമല്ല ജമായത്തുകാർ എഴുതി രാഷ്ട്ര സ്ഥാപനം മുസ്ലിങ്ങളുടെ നിർബന്ധ ബാധ്യതയാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ധാരാളം തിരുവചനങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നാ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ഹദീസ് ഉണ്ട് പോലും എന്ത് രാഷ്ട്ര സ്ഥാപനം മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ നിർബന്ധ ബാധ്യതയാണ് ബാധ്യതയാണ് എന്ത് ഭരണം ഇവിടെ പിടിച്ചടക്കൽ ഭരണം ഉണ്ടാക്കണം ആ ഭരണകൂടത്തിന്റെ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അധ്വാനം മുസ്ലിമിന് ഫർദാണ് എന്ന് കുറിക്കുന്ന ധാരാളം നിവചനങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പോലും ഇതിനിടയിൽ എഴുതാൻ ജമാഴത്തെ ഇസ്ലാമി മറന്നിട്ടില്ല തന്നെയുമല്ല ആരാധനകളുടെ ഒക്കെ ലക്ഷ്യം എന്താണാ ജമാഴത്ത് എഴുതിയത് ആരാധനകളുടെയൊക്കെ ലക്ഷ്യം എന്താ ഭരണം പിടിച്ചടക്കാനുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് ആണ് അതാണ് ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ മറ്റൊരു വാദം മറ്റൊരു ഗുരുതരമായ ഒരു വാദാണ് നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുന്ന എന്തിനാ പരലോക രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് നോമ്പെടുക്കുന്നതിനാണ് ഓരോ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനാണ് പരലോകത്ത് രക്ഷം നേടാൻ വേണ്ടി പരലോകത്ത് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി എന്നാൽ ജമായത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ വാദപ്രകാരം മൗദൂദിയുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ മൗദൂദിയുടേതായ ഹുത്തുബാത്തിൽ തന്നെ കാണാം ആരാധനകളുടെയൊക്കെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് പരമപ്രധാനമായ ലക്ഷ്യം ഒന്ന് രണ്ട് വാചകങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വിഷയം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എന്താണ് അത് ഏതും കൂടെ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുകയാണ് ജമായത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥമായ ഹുത്തുബാത്തിലാണ് എഴുതുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ ഒരു സാഹിബ് പറയണം ചുരുക്കത്തിൽ ദിനം പ്രതി അഞ്ചു തവണ ഓരോ പള്ളിയിൽ വെച്ചും സംഘം ചേർന്നുള്ള നമസ്കാരം മൂലം ഈ വിധം പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു ചെറിയ പരിധിക്കുള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് സുശക്തവും വിപുലവുമായ ഒരു ഭരണകൂടം നടത്തുവാൻ നിങ്ങളെ പരിശീലിപ്പിക്കുകയും അതിന് നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് അപ്പൊ നിസ്കാരവും ജമായത്തൊക്കെ പള്ളിയിൽ നടക്കുന്നത് ഭരണം പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് ആണ് എന്ത് വിശരീകരിച്ചാലും മൂപ്പരുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ചെന്നെത്തുക രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കാണ് മൗദൂദ് സാഹിബിന്റെ ഏത് വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ചെന്നെത്തുക രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കാണ് അദ്ദേഹം ഇതിൽ പറഞ്ഞു ഫലിപ്പിക്കുന്നത് അഞ്ചു നേരം നമ്മൾ പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് സംഘം ചേർന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ പരിധിക്കുള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വിപുലമായ ഒരു ഭരണകൂടം നടത്താൻ എങ്ങനെയാണ് അതിനുള്ള ട്രെയിനിങ്ങും പരിശീലനമാണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തീർന്നില്ല നമസ്കാരം നോമ്പ് സക്കാത്ത് എന്നീ ആരാധനാ കർമ്മങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മേൽ നിർബന്ധമാക്കിയതിൽ ഇതേ ഒരുക്കങ്ങളും പരിശീലനങ്ങളും ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ും നോമ്പിലും സക്കാത്തിലും ഒക്കെ ഇതേ ഒരുക്കങ്ങൾ ഉണ്ട് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോളണം അപകടം നോക്കണം
പിന്നീട് അവരെ കൊണ്ട് സമരത്തിനും അള്ളാഹുവിന്റെ ആധിപത്യത്തിനുമുള്ള സേവനം ചെയ്യിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതും കുത്തുപാത്തിൽ വാചകങ്ങളാണ് ഇനിയും കേൾക്കുക സഹോദരങ്ങളെ നമസ്കാരം നോമ്പ് സക്കാത്ത് ഹജ്ജ് എന്നീ കർമ്മങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ല പോലെ ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു മൗദൂരി പറഞ്ഞു കുത്തുപാത്തിനെ കുത്തുപാത്തിലുള്ളത് അത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ബോധ്യായില്ലേ നോമ്പ് ജയിക്കാണ് നമസ്കാരം നോമ്പ് സക്കാത്ത് ഹജ്ജ് ഒക്കെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നല്ല പോലെ ഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ എന്ന് ഈ ആരാധനാ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം വെറും ചില പൂജകൾ മാത്രമാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ വിചാരിച്ചു പോന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചതൊക്കെ പടച്ചോന പൂജിക്കുന്ന ഒരു ആരാധന മാത്രമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതോ നിരവധി കാലമായി ഇതേ തെറ്റിദ്ധാരണയിലാണ് നിങ്ങൾ പെട്ടുകിടന്നിരുന്നത് പൊതുതി പറയണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഇതുവരെ വലിയൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ നിസ്കാരം നോക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പരലോത്ത് കൂലിട്ട മാത്രമുള്ള ഒരു ഇടപാടാണെന്നാണ് നിങ്ങളൊക്കെ വിചാരിച്ചത് എന്നാൽ അതൊന്നുമല്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളോട് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഞാൻ അവസാനം പറയണേ എന്ത് കേട്ടോളൂ എത്രയും മഹത്തരവും ത്യാഗ സമ്പൂർണവുമായ ഒരു സേവനത്തിനുള്ള പരിശീലനമാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ എന്ന പരമാർത്ഥം നിങ്ങളെ ഇതേവരെ ആരും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അത് വളരെ ശരിയാ ആ പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാ എന്ത് ഇതൊക്കെ ഈ നിസ്കാരം നോമ്പും സക്കാത്തു ഹജ്ജൊക്കെ ഭരണം പിടിച്ചടക്കാനും ഭരണം നേടാനും ഭരിക്കാനുള്ള ഒരു പരിശീലനാണ് ഒരു ട്രെയിനിങ് ആണ് എന്ന വിഷയം നിങ്ങളെ ഇതേവരെ ആരും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ആ പദങ്ങളെ ആദ്യമായി പഠിപ്പിക്കുന്നത് മൂപ്പര് പറഞ്ഞതിലുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതാണ് ഇതാണ് നമ്മളും പറയണത് മൗദൂദ് സാഹിബിന്റെ വാദങ്ങളിലൊക്കെ ആദ്യത്തതാണ് പലതും പുതിയതാണ് അങ്ങനെ ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് ഭരണം 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 ഭരണദൂഷ്യമാണ് ഇവിടെ എല്ലാ പ്രശ്നത്തിനും കാരണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ജമായത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ വാദങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ടാണ് പോകുക ഭരണം പിടിച്ചടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരുമായിട്ടും കൂട്ടുകൂടാം അല്ലെങ്കിൽ അതല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശാഖാപരം നിസ്സാരം വെറുതെ കുനൂത്ത് കൂട്ടപ്രാർത്ഥന കൈയിട്ട് തർക്കിക്കുന്നു വെറുതെ ഓതിനോടത്ത് പോയാൽ ഓതിക്കോ പിന്നെ ഇരുപത് കിരിച്ചിനോടത്ത് പോയാൽ അങ്ങനെ ഇതോ എട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇതോ അതൊന്നൊരു വിഷയമല്ലാന്ന് വിഷയം എന്താണ് വിഷയം പെടുത്താൻ നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിക ഭരണം ഇവിടെ മൂല്യമുള്ളവർ കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക ഭരണം വരണം അങ്ങനെ അതാക്കണം ഇതാക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ ജനങ്ങൾക്ക് തിരിയാത്ത കുറെ വസവാസികൾ ജമാഴത്തെ ഇസ്ലാമി ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് സലഫി പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊന്നിൽ അവർക്ക് പിരിഞ്ഞു പോകേണ്ടി വന്നത് ഒരാണ്ട് ഒഴിവായി പോകേണ്ടി വന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ആ നിലക്കുള്ള ഒരുപാട് വാദങ്ങൾ ജമായത്തെ ഇസ്ലാമിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊക്കെ സുപരിചിതമായ പല വാദങ്ങളും ആ വിഷയത്തിൽ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ട് താനും അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ ഉണ്ടാക്കിയ കേരള ജന്മീയത്തുലമയിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ഒരു കൂട്ടർ പിരിഞ്ഞു പോയി സംസ്ഥാനം പറഞ്ഞിട്ട് നാൽപ്പത്തൊന്നിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിൽ നമ്മളെ പേര് ശിർക്ക ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് ജമായത്തേരും പോയി പലരും പോയിട്ടുണ്ട് പലരും പോകുന്നുണ്ട് ആര് പോയാലും ജമ്മീയത്തുലമാത അതിന്റേതായ ചൈത്രയാത്രയിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുകയാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ നിന്നൊരു ന്യൂനപക്ഷം ആളുകൾ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ എന്നും സത്യത്തിന്റെ സാക്ഷികളായി നിലനിൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യും സ്നേഹമുള്ള സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികൾ ഇസ്ലാമിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെയും തിരുസുന്നത്തിന്റെയും ആശയാദർശങ്ങളില്ലെന്ന് വ്യതിചലിച്ച് വിഘടിച്ചു പോയ അവാന്തര കക്ഷികൾ അതിന്റെ ഉത്ഭവത്തെ സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ അവസരത്തിൽ വിശദീകരിച്ചു പോയത് ഇന്ത്യയിൽ മൗദൂദ് സാഹിബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജമാഴത്തെ ഇസ്ലാമി രൂപീകരിക്കുവാനുണ്ടായ സാഹചര്യവും ആ ആദർശം കേരളത്തിലേക്ക് വന്നെത്തിയതെങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ തുടക്കം ആരിലൂടെയായിരുന്നു ആ വസ്തുതകളെ സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ജമായത്തെ ഇസ്ലാമിയും സലഫികളും തമ്മിൽ വേർതിരിയുന്ന വളരെ പ്രധാനമായ പല വിഷയങ്ങളും ഉണ്ട് പല സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ധാരണ ജമായത്തും മുജാഹിദുമൊക്കെ ഒന്നാണ് 
അത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല ഒരു നാണയത്തിന്റെ രണ്ട് പുറങ്ങളാണ് കാര്യമായ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല പിന്നെ എന്തോ ചില പാർട്ടി പ്രശ്നങ്ങളാൽ വിഘടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ ഒരു ധാരണ ചില സുഹൃത്തുക്കൾക്കുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം വാസ്തവത്തിൽ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ വളരെയേറെ അപകടകരമായ ആദർശ രംഗത്തുള്ള വലിയ അപകടങ്ങൾ വരുത്തി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് മൗദൂദ് സാഹിബ് തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ള ജമാഴത്തെ ഇസ്ലാമി ഇന്നും സൽഫികളില്ലെന്നും വേറിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ വ്യത്യാസം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ പറയാൻ ആവുന്ന നിലക്ക് ലളിതമായ നിലക്ക് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ വികലമാക്കപ്പെടരുത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെയും തിരുസുന്നത്തിന്റെയും വചനങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവും റസൂലും കൽപ്പിക്കാത്ത വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകാൻ ഇടവരരുത് എന്ന നിലക്കാണ് ഈ ആശയ വ്യത്യാസങ്ങൾ തുറന്ന് പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്താണ് കാര്യമായ വ്യത്യാസം എന്താണ് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി വിശുദ്ധ ഖുർആാനും തിരുസുന്നത്തും പഠിപ്പിക്കുന്ന ആശയങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ വലിയ പൊളിച്ചെഴുത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ സംഘടിത ചേരിയില്ലെന്ന് വിട്ടുമാറിപ്പോയത് കേരളത്തിലെ സാഹചര്യം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടതാണ് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിൽ രൂപീകൃതമായ മുസ്ലിം കൈരളിയുടെ ആദ്യത്തെ പണ്ഡിത സംഘടനയായ കേരള ജമ്മിയത്തുൽ ഉലമ ആ ജമ്മിയത്തുൽ ഉലമയിൽ നിന്ന് ഐക്യത്തോടുകൂടി വർഷങ്ങളോളം ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ ശേഷം തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളിൽ മൗദൂദ് സാഹിബ് പുതിയ ആശയവുമായി വന്നപ്പോൾ അതിന്റെ പിന്നാലെ കൂടിയ ഒരു കൂട്ടം കേരളത്തിലെ ആളുകളാണ് കേരള ജമ്മിയത്തുലമായ എന്ന സംഘടിത ശക്തിയില്ലെന്ന് രണ്ടാമതായി വിട്ടുപോയത് എന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഒന്നാമതായി ആ സംഘടിത ചേരിയിൽ നിന്ന് വിട്ടു വേറെ പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കിപ്പോയത് കുബൂരിസത്തിന്റെ വക്താക്കളായ സമസ്ത കേരള ജമ്മിയത്തുലമയുടെ ആളുകളായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം പിന്നീട് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളിൽ ഈ ആദർശം കേരളത്തിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ആ പേരിൽ ജമ്മിയത്തുലമയുടെ ആളുകൾക്കൊന്നും തൗഹീദ് ശരിയായിട്ടില്ല അവർക്കൊന്നും തൗഹീദിന്റെയും വിവാദത്തിന്റെയും ലൈലാഹ ഇല്ലാഹുവിന്റെയും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആശയം മനസ്സിലായിട്ടില്ല അത് മനസ്സിലായത് മൗദൂദ് സാഹിബിന് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തൗഹീദ് പൂർണ്ണമല്ല കേരള ജമ്മിയത്തുലമയുടെ പണ്ഡിതന്മാരുടേത് ഞങ്ങളാണ് ഇസ്ലാമിനെ സമഗ്രമായും സമ്പൂർണമായും അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്കാണ് ലൈലാഹ ഇല്ലമ്മയുടെ ആശയം മനസ്സിലായത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ഈ കേരള ജമ്മിയത്തുലമയിൽ നിന്ന് വിട്ട് വേറെ മാറിപ്പോയി പ്രവർത്തിച്ചവരാണ് ഇന്നും അവർ അങ്ങനെ തന്നെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വിവാദത്തിന്റെ അർത്ഥത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ അട്ടിമറി തന്നെയാണ് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയും അവരുടെ നേതാക്കന്മാരും നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് എന്റെ സാധാരണക്കാർ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് ശാഖാപരമായ നിസ്സാരമായ തർക്കങ്ങളും സൗന്ദര്യ പണക്കങ്ങളും ഒന്നും അല്ല ഈ ഭിന്നിപ്പിന് കാരണം ഒരു മുസ്ലിം അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന അള്ളാഹുവല്ലാതെ ആരാധനയ്ക്ക് തരപ്പെട്ടവനായി ഒരു ശക്തിയുമില്ല എന്ന കെലിമത്ത് തൊഹീദിന്റെ വിശാലമായ വശങ്ങൾ വിശുദ്ധ കുറാൻ എമ്പാടും വിശദീകരിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് വിവാദത്ത് എന്ന പദം മലയാള ഭാഷയിൽ വിവാദത്ത് എന്ന പദം അറബി ഭാഷയിൽ അതിന് അറബിയിലുള്ള ആ പദത്തിന് അർത്ഥം നൽകപ്പെടുമ്പോൾ പല നിലക്കുള്ള അർത്ഥങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ഈ ആശയ തർക്കങ്ങളെല്ലാം മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്തത് 
വിവാദത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അള്ളാഹുവിന് മാത്രം അർപ്പിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യമാണ് വിവാദത്ത് അള്ളാഹുവിന് വിവാദത്ത് ചെയ്താൽ അവൻ മുഹിതായി അഥവാ ഏകതയോ വിശ്വാസക്കാരനായി മറ്റാർക്കെങ്കിലും വിവാദത്ത് ചെയ്താലോ അപ്പോൾ അവൻ മുഷിരിക്കായി പോകും അപ്പൊ അള്ളാഹുവിനെ സമർപ്പിച്ചാൽ ഏകതൈവ വിശ്വാസിയും അള്ളാഹുവല്ലാത്തവർക്ക് സമർപ്പിച്ചാൽ മുഷിരിക്കുമായി പോകുന്ന കാര്യമാണ് വിവാദത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിവാദത്തിന്റെ അള്ളാഹുവിന് മാത്രം സമർപ്പിക്കാതിരുന്നാലുള്ള ഗൗരവം വിശുദ്ധ കുറാൻ എമ്പാടും സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ഏത് പാപവും അവനുദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് പുറത്തു കൊടുത്തേക്കും എന്നാൽ അവനിൽ ശിർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പടച്ചവൻ ഒരിക്കലും പൊറുക്കുന്നതല്ല ഷിർക്കിന്റെ ഗൗരവം അല്ല പറയാണ് തീർച്ചയായും അള്ളാഹു പൊറുക്കുന്നതല്ല അവനിൽ പങ്കുചേർക്കുന്നത് അതിൽ താഴെയുള്ള പാപങ്ങൾ അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ പൊറത്തു കൊടുത്തേക്കും എന്നിട്ടല്ല പറയുന്നു ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിൽ പങ്കുചേർക്കുന്ന പക്ഷം അവൻ ഏറ്റവും വമ്പിച്ചവൻ അപരാധമാണ് ചെയ്തത് വലിയ തെറ്റാണ് അവൻ ചെയ്തത് ഷിർക്ക് വന്നുപോയാൽ അള്ളാഹു താലെ അത് പൊറുക്കുന്നതല്ല ഷിർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് മരിച്ചുപോയ ആൾക്ക് സ്വർഗം നിഷിദ്ധമാണ് ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിൽ പങ്കുചേർത്താൽ അള്ളാഹു അവന്റെ മേൽ സ്വർഗത്തെ നിഷിദ്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു പിന്നെ അവൻ സ്വർഗത്തിൽ കയറുന്ന പ്രശ്നമില്ല അതുപോലെ തന്നെ റബ്ബുലാലമീൻ പറയുന്നു ലോകത്തുള്ള എല്ലാ അമ്പിയാക്കന്മാരോടും അല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് താങ്കൾക്ക് നാം വഴിയായിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് താങ്കൾക്ക് മുമ്പുള്ളവർക്കും നാം വഴിയായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് എല്ലാവരോടും ഒരുപോലെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമെന്നോ ഇല്ല ഇന്ന ശിറക്ക് താ നീ എങ്ങാനും ഷിർക്ക് ചെയ്തു പോയാൽ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഷിർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന മഹാപാതകം വന്നു പോയാൽ നിന്റെ സകല അമലുകളും പൊളിഞ്ഞത് തന്നെ നീ പരാജയപ്പെട്ട നഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടത് തന്നെ ഇത് ലോകത്ത് വന്ന എല്ലാ അമ്പിയാക്കന്മാരോടും അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഷിർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിമാരകവും ഗൗരവവുമാണ് നരകത്തിലേക്ക് മാത്രം പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടാൻ കാരണമാകുന്ന സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് കാലാകാലത്തേക്ക് തടയപ്പെടുന്ന മഹാകുറ്റമാണ് അപ്പൊ ഇബാദത്ത് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർക്ക് ഒരാൾ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ മുഷിരിക്കായി വിവാദത്ത് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർക്ക് ഒരാൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ മുഷിരിക്കായി മുഷിരിക്കായാൽ പിന്നെ അവൻ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല അവൻ കാലാകാലം നരകത്തിലാണ് അവൻ ചെയ്ത എല്ലാ അവലുകളും പൊളിഞ്ഞു പോയത് തന്നെ അവന്റെ ഒരു സൽക്കർമ്മത്തിനും പരലോകത്ത് വെയിറ്റോ മൂല്യമോ ഇല്ല എല്ലാം കൊണ്ടും പരാജയപ്പെട്ടവരുടെ ലിസ്റ്റിലാണ് അവൻ ഉൾപ്പെടുക എണ്ണപ്പെടുക ഇതൊക്കെ അള്ളാഹു സുബാനഹൂല അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർക്ക് വിവാദത്തെടുത്താനുള്ള ശിക്ഷയെക്കുറിച്ചും ഗൗരവത്തെ കുറിച്ചുമാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ തന്നെയാണ് ജമാള തർക്കവും വിവാദത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ ജമാഴത്തെ ഇസ്ലാമിക്കാർക്ക് വലിയ തെറ്റാണ് പറ്റിയത് അതിനവർ അർത്ഥം വെച്ചേടത്ത് വലിയ അബദ്ധമാണ് പിണഞ്ഞു പോയത് അതെത്ര വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്താലും തലയിൽ കയറാത്തവരായി ജമാഴത്തുകാർ അതപ്പതിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു എന്ന പദത്തിന് ഭാഷയിൽ പലതരക്കുള്ള അർത്ഥങ്ങളും ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ 
ഇബാദത്തിന് മലയാളത്തിൽ ഭാഷാന്തരം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ പറയാവുന്ന ഒരു പരിഭാഷയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആരാധന എന്ന് മാത്രമാണ് അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ ഇബാദത്ത് എടുക്കാൻ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ ആരാധിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇബാദത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം ആരാധന എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആരാധന എന്താണ് ഇബാദത്ത് പ്രാർത്ഥന ഉൾക്കൊള്ളുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിവാദത്താണ് ഏത് വിവാദത്തിലും ഒരു കാതൽ പ്രാർത്ഥനയുണ്ടാകും പ്രാർത്ഥനയില്ലാത്തതൊന്നും വിവാദത്തുമല്ല കുറച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് പരമാവധി ലളിതമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന നിലക്ക് ചില ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു കാര്യം വിവാദത്താകണമെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ടാകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അഭൗതികമായ ശക്തിയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുണം പ്രതീക്ഷിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷ വയപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ അംശം ഏത് വിവാദത്തിലും ഉണ്ടാകും ഏതുപോലെ നമസ്കാരം വിവാദത്താണ് നോമ്പ് വിവാദത്താണ് ഹജ്ജ് വിവാദത്താണ് ജക്കാത്ത് വിവാദത്താണ് അങ്ങനെയുള്ള ഏത് വിവാദത്തുകൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാലും എല്ലാത്തിലും ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അള്ളാഹു ഇത് ചെയ്താൽ അവന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് തനിക്ക് നന്മ ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്റെ നാഥൻ എന്ന് ശിക്ഷിക്കുമെന്നിട്ടുള്ള ശിക്ഷയെ കുറിച്ചുള്ള ഭയവുമുണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥന ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്നുള്ള ഒരു തേട്ടം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് വിവാദത്തായിട്ട് മാറുന്നത് പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥന അത് തന്നെയാണ് ആരാധന പ്രാർത്ഥന അതാണ് ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥനയുള്ളതൊക്കെ ആരാധനയാകും പ്രാർത്ഥന ഇല്ലെങ്കിലോ അത് ആരാധനയാവില്ല വിവാദത്താവില്ല ഇതിന് സമാനമായ വേറൊരു ഉദാഹരണമുണ്ട് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു അൽ ഹജ്ജ് ഹജ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറഫയാണ് എന്താ അതിനർത്ഥം ഹജ്ജ് ശരിയാകണമെങ്കിൽ അറഫയിൽ നിൽക്കുക എന്ന ഭാഗം നിർബന്ധമായും ഉണ്ടാകണം അറഫയിൽ നിൽക്കാത്ത മറ്റേത് കർമ്മം ചെയ്താലും അത് എന്താവില്ല ഹജ്ജായിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതല്ല ഹജ്ജിൽ പെട്ടതാണ് കഴപ്പക്കു ചുറ്റും തവാഫ് ചെയ്യണം സഫാമർവക്കടയിൽ നടക്കണം ജമ്രകളിൽ പോയിട്ട് എറിയണം അറവ് നടത്തണം മുടി നീക്കണം ഇതൊക്കെ ഹജ്ജിന്റെ ചടങ്ങുകളാണ് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഹജ്ജിന്റെ ചടങ്ങുകളായിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെടുമ്പോ എപ്പോഴാണ് ദുൽ ഹജ്ജ് ഒമ്പത് തന്നെ അറഫയിൽ പോയി നിന്നവന്റെ മാത്രമേ തൊവാഫും സഴിയും മുടിനീക്കലും അറവ് നടത്തലും കല്ലേറുമൊക്കെ ഹജ്ജായിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അൽ ഹജ്ജു അറഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം അറഫാത്തിൽ നിൽക്കുക എന്ന കാതൽ ഒരാൾ ചെയ്തെങ്കിലേ അവന്റെ മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഹജ്ജായിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതല്ല ഇതുപോലെയാണ് അദ്വാഹുവല്ലിബാധ പ്രാർത്ഥന അതാണ് ആരാധന എന്ന വശവും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഏതൊരു കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും ആ കർമ്മത്തിന്റെ അന്തസ്സത്തെയായിക്കൊണ്ട് ഒരു പ്രാർത്ഥന അല്ലെങ്കിൽ അദൃശ്യമായ ഒരു ശക്തിയോടുള്ള മനസ്സിന്റെ ഒരു തെട്ടമോ ഒരു രക്ഷയെ ആശിക്കലോ ശിക്ഷയെ തൊട്ട് ഭയപ്പെടലോ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മനസ്സിന്റെ തേട്ടം ഒരു കർമ്മത്തിലില്ലെങ്കിൽ അത് വിവാദത്ത് അല്ല കേവല ഒരു ചടങ്ങ് മാത്രമായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കപ്പെടുക ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇത് മുജാഹിദീങ്ങൾ ജമാത്തേറെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ നിർവചനാണോ അതിനുവേണ്ടി കണ്ടുപിടിച്ചതാണോ അല്ല മഹാനായ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അതാ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആയെ തോതിക്കൊണ്ട് ഈ ആശയം പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലരാ സൂറത്ത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അവചനം ഓതുന്നു വക്കാല റബ്ബുക്കും ശരിക്കും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാലേ ഈ വിഷയം മനസ്സിലാകൂ അല്ല പറയുന്നു വക്കാല റബ്ബുക്കും നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് പറയുന്നു ഉതുഴൂനി നിങ്ങൾ എന്നോട് വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുക അസ്തജിവിലക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തരാം എന്നിട്ടല്ല പറയുന്നു എനിക്ക് വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കലാകുന്ന എന്നോട് ആകുന്ന വിവാദത്തിനെ ആരെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും അഹങ്കരിച്ചു കളഞ്ഞാൽ 
سيدخلون جهنم داخرين أبر نرائي كنت نرقتيل پرويش كنت وردنيان إبدا الله تعالى إي آيات الرند پرائيوغن إندا نرند پرائيوغم ونن تدقتيل برنج ودلونين ننجل إند ملکگانا الله ورئينو دي أبا ودلوني إند ننجل نوڑ ننجل پرارتكوغا إن الله ورئينو آآ پرارتنے کورچ تنیان آیت تند آوسان باغو مند ورنجد إن الذين يستكبرون عن عبادتي ينك عبادت تدکن دل لن آنگریچ گلیون آلگل أبا دعيان عبادت تنو إي آیت تن ونو إي آیت تنگت ودی تان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیرت پرنج دو آجکم پرنج دند الدعا هو العبادة پرارتنا آدا آن آرادنا அது வரஞ்சிட்டு ரசூலில் தெளிவோதியது நான் நீங்களை கேள்பிச்சையி ஆயத்தான் என்னு நீங்கள் நோக்கு விஷுத்த குர்ஆனில் நான் சூரத்துல் அக்காபிருடைய அல்லவு வரையின் وَمَنَّ وَلُّمْ إِمَّيَّ دُرُّ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَلَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَا يَوْمِ الْقِيَامَ وَهُمْ مَنْ دُعَائِهِ ومن نظلو يتشوهم ولي وليك يدل آية من بغير يا رد الله يوديكين عري قال من من يدو من دون الله الله ونبو رمي من لا يستجيب له إلى يوم القيامة عند نال وريهم بلجال كل كاتا وترن جياتا آل غلود دعاء شيون نبني قال ولي بلد شوين بغير يا رد وهم من دعائهم غافلونا يبري بلج برار تيك پدن آل غلاوات يبري دا برار تن يكوريج آريون نبري ملا Vocês அப்பா Allah Taala ini ayat itu berjuh, doa itu berjuh, bina ibadat itu berjuh. Adem berjuh, entah no doa itu ada ni ni sesam berjuh ibadat itu berjuh. Apa doa yang ni ibadat, doa itu ulah dini ibadat itu no parayu. Prarthana itu ulah do matra me ibadat, ayu maru gayu lu. Yen, nabi sallallahu alaihi wasallam ini, bisari ikanan tilang, payri shudda Quran ini, ayat itu gali lalun. Berayu mai itu beli lalum, namu kebaleri evek kita mai itu nama nasila kuwain sari. Apo, mele perni itu ayu na, itu ayu ani ibadat tu yang na kebaleri evek kita mai pay ayat itu lalun nabi sallallahu alaihi wasallam itu hadis itu lalun. Allahu inda Quran itu lori kajian beranyaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu nabi akyan beranyaan. Adin dapurat tek binna berbi akyan am terdi pogel Islam ini gamal lah. Ada muslim ini gal kebetian dah lah. جماعت گائر کو بچی ادھا دا امیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیچھے رنہ آئی دارت مایا آشی آدھر شنگل لنہ وشد قرآن اندو اکھد مایا برکیا بننگل لنہ برے پورت تیک جاڑی ایٹ لوگ تلہ مسلمی گل اللہ مشرک گلہ کان نیڈی ایٹ بارنا آدھی گاری گل انسری چون مشرکان نیرا کن ماری انسری چون مشرکان Terang jadi pil panggadak kan hal gel ke bandi, voting bandi, perwarti ke yang voting sejauh mana beri um sejauh mana beri musiri ke gelaran. Ada boleh tak ni? Ah, ni lek kulla pala ribut tiru lla wah jaga ke serta gelam nada tiit. Log tu lla pala musiri minggalah yum musiri ke gelada pati gayi lek kundu bohuman bandi. Mau duduk sahibe ibadat ni artam mahci gayan jadi ramu. Arah dana yang artam matra mani ibadat ni paraya pada um mana beri baca. Ada ane Allah subhanahu wa taala utai si citu lalum. قرآن اللہ مکہانا آمارا اللہ تعبدو اللہ ایاہو اللہ یدا کل پچری کنو اللہ تعبدو ننگل آرادی کوان پاڑی لن اللہ ایاہو ابن ماترم اللہ دے اد بولت تن در ایم آیت کل کانا وقضا ربک اللہ تعبدو اللہ ایاہو نندن آدھن ویڈی چری کنو ابن ماترم اللہ دے ننگل آرادی کان پاڑی لن اد بولت تن لوگا مسلمی ننگل لورد نسکار تلدہ நிருப்பந்தமாயும் பதினேடுதவனையும் அல்லாதையும் ஒக்கே ரப்பினோடடுக்குன்ன பரதித்னையுண்டு இயாக்க நழ்புது வ இயாக்க நஸ்தழீன் ஓ நாதா நின்ன மாத்ரமான் எங்கள் அராதிக்குன்னது 
അപ്പൊ ഈ സ്ഥലത്തൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെയൊക്കെ ആരാധന എന്ന അർത്ഥം മാത്രമാണ് ശരിയാവുക എന്നാൽ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്ക് രൂപീകരണം നടത്തിയിട്ടുള്ള മൗദൂദ് സാഹിബിനെ പറ്റി അബദ്ധം കേൾക്കണ്ടേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആരാധന എന്ന് മാത്രമല്ല അടിമവേല എന്നും അർത്ഥമുണ്ട് അനുസരണം എന്നും അർത്ഥമുണ്ട് അപ്പൊ എന്താകു അർത്ഥം ആകെ കൂടി പ്രശ്നമായി അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ ആരാധിച്ചാൽ മുഷിരിക്കായി സംശയമില്ല പക്ഷേ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ആശയത്തിനെതിരെ മൗദൂദ് സാഹിബ് കൊണ്ടുവന്ന പുതിയ രണ്ട് അർത്ഥം കൂടി ചേർത്ത് നോക്കുമ്പോ അപകടം ഒരുപാടായി അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർക്ക് ആരാധിച്ചവൻ മുഷിരിക്കായതുപോലെ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ അനുസരിച്ചവനും മുഷിരിക്കായി പോയി അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർക്ക് അടിമവേല ചെയ്തവനും മുഷിരിക്കായി അപ്പൊ ഒരുപാട് ആളുകൾ മുഷിരിക്കുകളുടെ പട്ടികയിൽ കൊട്ടുപോയി എന്തിനാണ് മൗദൂദ് സാഹിബ് ഈ അർത്ഥം കൊണ്ടുവന്നതെന്നോ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ അനുസരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന അർത്ഥം കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭരണാധികാരികളെ അനുസരിച്ചാൽ അത് ശിർക്കാണ് അതുകൊണ്ട് റബ്ബിന്റെ അല്ലാത്ത ഇസ്ലാമികമല്ലാത്തൊരു ഭരണാധികാരി രാജ്യത്തുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭരണാധികാരിയെ അനുസരിക്കാതെ അയാളെ അട്ടിമറി നടത്തിയിട്ട് ജിഹാദ് നടത്തിയിട്ട് ഭരണം പിടിച്ചടക്കിയിട്ട് മുസ്ലിമിന്റെ ഭരണം ഇവിടെ നിലനിൽപ്പിൽ അത് കൊണ്ടുവരൽ നിർബന്ധ ബാധ്യതയാണ് മുസ്ലിമിന്റേതെന്നും അതല്ലാതെ ആ ഭരണാധികാരിയുടെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ചു കൊണ്ട് ഒരാൾ ജീവിച്ചാൽ അയാൾ ആ ഭരണാധികാരിക്ക് അനുസരിച്ചു കൊണ്ട് ഷിർക്ക് ചെയ്ത കാഫുറും മുഷിരിക്കുമായി പോകുമെന്നാണ് മൗദൂദി സ്ഥാപിച്ചത് ഈ അപകടം ഉണ്ടാക്കുവാനാണ് മൗദൂദി അർത്ഥം മാറ്റിയത് അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന വിവാദത്തിന് പല അർത്ഥവും ഭാഷയിൽ ഉണ്ടായിക്കൂടെ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ ഭാഷയിൽ എന്തൊക്കെ അർത്ഥം ഉണ്ടായിക്കോ അതുകൂടെ വിരോധമല്ലല്ലോ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവന്റെ ഖുർആാനിൽ വിവാദത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം വിവാദത്ത് എന്ന് പ്രയോഗിച്ചെടുത്ത് ഈ മൂന്നർത്ഥവും വെക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ എന്നതാണ് തർക്കം ഭാഷയിൽ ഒരു പദത്തിന് പല അർത്ഥങ്ങളും ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ എല്ലാ അർത്ഥങ്ങളും കൂടി ഒരൊറ്റ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഉദ്ദേശിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ മഠയത്തരം വേറെ ഏതാ ഉള്ളത് ഭാഷയിലൊരു പദത്തിന് പല അർത്ഥം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഭാഷയിലുള്ള അർത്ഥം ദീനിൽ ഉദ്ദേശിച്ചോളണമെന്നില്ല ഇനി ഒരു പല ഒരു വാചകത്തിന് ഒരു പദത്തിന് പല അർത്ഥം ഭാഷയിലുണ്ട് എന്ന് സമ്മതിച്ചാൽ തന്നെ ഒരൊറ്റ സ്ഥലത്ത് ആ മൂന്ന് ഉദ്ദേശിക്കണമെന്ന് വിഡ്ഢികളല്ലാതെ ആരാ പറയാ മൂന്ന് ഉദ്ദേശിക്കണമെന്ന് വിഡ്ഢികളല്ലാതെ ആരാ പറയാ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ കാണാം സൂറത്തുൽ ഹാസിയയിൽ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ് സ്വർഗത്തിലുണ്ട് ഒഴുകുന്ന അഴിനുണ്ട് അഴിനുൻ എന്നത് അറബി പദമാണ് ആ അറബി ഭാഷയിലുള്ള ആ പദത്തിന് ഭാഷയിൽ മൂന്നർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ഐന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്റെ തടി എന്നുള്ളതിന് ഐന് എന്ന് പറയും അരുവി എന്ന അർത്ഥത്തിലും ഐന് എന്ന് പറയും നദികൾ അരുവികൾ എന്ന അർത്ഥമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണ് എന്ന അർത്ഥവും ഐനിനുണ്ട് സാധാരണയായി ഐനിന് കണ്ണ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നദികൾ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തടികൾ എന്ന അർത്ഥത്തിലും അതിന് പ്രയോഗം വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്നും കൂടെ ഒരേ സ്ഥലത്ത് ഉദ്ദേശിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപകടമല്ലേ ചാരിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്വർഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി നടക്കുന്ന തടികളുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ആ സ്വർഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി നടക്കുന്ന കണ്ണുകളുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പിന്നെന്താ പറ്റിയാങ്ങനെ ഒഴുകുന്ന നദികളുണ്ട് അപ്പൊ മൂന്നർത്ഥം ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരാൾ ഈ മൂന്നർത്ഥവും കുറുകാനിൽ വെക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അവിടെ യോജിക്കുന്ന അർത്ഥം ഏതാണെങ്കിൽ അത് മാത്രമേ വെക്കാൻ പറ്റൂ ഇവിടെ യോജിക്കുന്നത് നദി എന്ന അർത്ഥമാണ് അരുവി എന്ന അർത്ഥമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു സ്വർഗത്തിൽ ഒഴുകുന്ന നദികളുണ്ട് വേറെ അർത്ഥം ഭാഷയില്ലേ എല്ലാം കൂടി ഇവിടെ വെക്കണ്ടേന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവോ പല അർത്ഥം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ സന്ദർഭത്തിന് യോജിക്കുന്നത് ഏതാണെങ്കിൽ അത് വെക്കണമെന്ന ബുദ്ധിയുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അറബി ഭാഷയിൽ മാത്രമല്ല മലയാളത്തിലുള്ള അങ്ങനത്തെ പ്രയോഗങ്ങൾ ഉമർ മൗലവി അന്യനായ ഉമർ മൗലവി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരലോകം ഹൈറിലാക്കട്ടെ അദ്ദേഹം പറയാറുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം ഉണ്ട് ജമായത്തുകാരോട് ഈ വിഷയം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത കേരളത്തിലെ ആദ്യ പണ്ഡിതനായ ഉമർ മൗലി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ
അതിനടുത്ത് ജമാഅത്ത് മുജാഹിദീൻ രണ്ടാണ് കേരള മുസ്ലിം ഇങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ പ്രത്യേകമായി ചേർക്കിയതാ സെൻസിബിൽ അതുകൊണ്ട് വലിയ വെറുപ്പാണ് അത് പോകട്ടെ ആ ഉമർ മൂലം ഈ വിഷയം പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി പറയാറുണ്ട് കൂട്ടര് ഭാഷയിൽ ഒരു പദത്തിന് പല അർത്ഥം വിചാരിച്ച് എല്ലാം കൂടി ഒരോടെ തന്നെ ഉദ്ദേശിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയത്തല്ലേ അത് വിഡ്ഢിത്തമല്ലേ അത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയാറുണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് മലയാളത്തിലുള്ള ഒരു പ്രയോഗമാണ് കരി കരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല അർത്ഥം രാവിലെ പല്ലു തേക്കാനുള്ള ഉമിക്കരിക്ക് നമ്മൾ കരി എന്ന് പറയും കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന രാജിതാണ് കൂട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കരി അതുപോലെ തന്നെ ആന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കരിക്ക് കരി എന്നുള്ളതിന് മലയാളത്തിൽ ഗജവീരൻ ആന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെയായി മൂന്നും കൂടി മൂന്നിൽ ഏത് അർത്ഥമാണ് ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാ തിരിയ ബുദ്ധിയുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഒരാൾ രാവിലെ എങ്ങനെ നീച്ചിട്ട് ഒരു കിണ്ടിയിൽ ഇത്തിരി വെള്ളമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ബക്കറ്റിൽ വെള്ളമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കാത്തിരുന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ കുറച്ച് കരി കൊണ്ടുപോവാ കുട്ടി എന്തായ്യാ മലയാളത്തിൽ ഒന്നിനെ പഠിച്ചേള്ളൂ കരിക്ക് നിർവചനം കരിക്കുള്ള പര്യായം പഠിച്ചത് ആന ബാപ്പന്നോട് പറയുന്നത് ആന കൊണ്ടുവരാനാ പറയുന്നത് ആനക്ക് പോകും ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാകും ബാപ്പക്ക് കിണ്ടിയും വെള്ളം കൊണ്ടും ബക്കറ്റിയിൽ വെള്ളം കൊണ്ടാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കരി ചോദിച്ചാൽ ഉമ്മിക്കരി ഉദ്ദേശം ഓനെ കൊണ്ടു കൊടുക്കും അതല്ലേ എവിടെ ആവശ്യം എന്നാൽ അതേ അവസരത്തിൽ ഒരാളിങ്ങനെ ഒരു തോർത്ത് കൊണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ കുത്ത് എറിയാനുള്ള കൊട്ടയിൽ ഇങ്ങനെ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു കെട്ട് തോലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ കാളനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പുറപ്പെടുന്ന കൃഷി സ്ഥലത്തേക്ക് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ് എന്നാ കുഞ്ഞമ്മതെ ആ കരി എടുത്തോന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എന്താ അവിടെ ഉമ്മിക്കരി അവിടെ നിർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആനെ കുറിച്ച് കെട്ടി കൊടുക്കല അല്ല അവിടെ എന്താണ് അവിടെ ഇയാൾക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ സന്ദർഭത്ത് നിന്ന് അത് മനസ്സിലാക്കി ഒരു അധ്യാപകൻ ഒരു കുട്ടിയോട് വന്നിട്ട് പറയണം മോനെ ആ പട്ടികൻ എടുത്തുന്ന കുട്ടി അത് അവിടെ നിർക്ക പരിയിൽ പരിടുത്തി ആശാരി ഓട് കൊളുത്താൻ വേണ്ടി ഒരു പട്ടി കടിച്ചിരുന്നു ആ പട്ടിയെ കഷ്ണം കൊണ്ടുവരാൻ ആ ഉസ്താദ് പറയുന്നത് അല്ല ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ വന്നിരുന്നിട്ട് എല്ലാവരോടും സ്റ്റാൻഡ് ജിലീഷ്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആ പട്ടിക കാണാലോ പട്ടിക കൊണ്ടുവരുന്ന പറഞ്ഞാല് ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഹാജർ വിളിക്കാനുള്ള പട്ടികയാണ് ചോദിക്കുന്നത് പട്ടിക എന്ന് പറഞ്ഞ പല പട്ടിക ഉണ്ട് ഹാജർ പട്ടികയുണ്ട് മരത്തിന്റെ കഴുക്കോലും പട്ടിക കടിച്ചിട്ട് ഓട് കൊളുത്താനുള്ള പട്ടികയുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് ഏത് ഭാഷയിലായാലും ഏത് വാക്കിനും പല അർത്ഥങ്ങളുണ്ടാകും ഈ പല അർത്ഥങ്ങളുള്ള നാനാർത്ഥങ്ങളുള്ള ഒരു പദത്തിന് ഒരൊറ്റ സ്ഥലത്ത് തന്നെ എല്ലാം കൂടി ഉദ്ദേശിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രമാത്രം വിഡ്ഢിത്തമാണത് മൗദൂർ സാഹിബിനെ പറ്റിയതും അതാണ് മുപ്പര് പറഞ്ഞ് വിവാദത്തിൽ നിന്ന് കുറാൻ പറഞ്ഞെടുത്തൊക്കെ ഉദാഹരണം ഇയാക്കാൻ അഴുതു നിന്നെ മാത്രം ഞങ്ങൾ വിവാദത്തെ എടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് ആരാധന മാത്രം അർത്ഥം വെക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇസ്ലാമിനെ ചുരുക്കി കളഞ്ഞവരാണ് വലിയ പരാതിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കുറിച്ച് എന്താ സലഫികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിനെ സമഗ്രമായ ഇസ്ലാമിനെ ചുരുക്കിയവരാണ് കേവലം ഒരു പൂജയിലും പള്ളിയിലും ആരാധനയിലും ചുരുക്കി കെട്ടിക്കൊണ്ട് മതത്തിന്റെ വിശാലമായ ആശയങ്ങളെ കുടുസാക്കിയവരാണ് സലഫികൾ മുജാഹിദകൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളോ ഞങ്ങളാണ് ഇവിടെ സമഗ്രമായി ഇസ്ലാമിനെ സമ്പൂർണമായി അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തെ ഇസ്ലാമിന്റെ തനതായ രൂപത്തിൽ പ്രബോധനം നടത്തുന്ന സംഘടന ഞങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് മറ്റവരൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ ശിർക്ക് ചെയ്തിട്ട് മുഷിരിക്കായി പോയവരും ഭരണാധികാരികൾക്ക് അനുസരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് മുഷിരിക്കായി പോയവരും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിന്ധാബാദ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് മുഷിരിക്കായി പോയവരും ഗവൺമെന്റിന്റെ പിനിയാളുകളായി മാറിക്കൊണ്ട് മുഷിരിക്കുകളായി പോയവരൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ജമാഅത്തുകാരുടെ സർവ്വ സാഹിത്യങ്ങളിലും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് അപകടം മൗദൂദ് സാഹിബ് പറഞ്ഞു ഇയാക്കാൻ അഴുതു എന്നുള്ളടത്തി മൂന്ന് ഉദ്ദേശിക്കണം ഒരുപോലെ ഇയാക്കാൻ അഴുതു എന്നുള്ളടത്തി മൂന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ എന്ന് അർത്ഥം വെച്ച് നോക്കിയേ നാദാ നിന്നെ മാത്രം ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന അർത്ഥം രണ്ടാമത്തെ അർത്ഥം മൗദൂദ് സാഹിബിന്റെ വക നിന്നെ മാത്രം ഞങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നു നിന്നോട് മാത്രം നിനക്ക് മാത്രം ഞങ്ങൾ അടിമ വേല ചെയ്യുന്നു ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചെയ്താൽ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നവൻ മുസ്ലിമായി അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ ആരാധിച്ചാൽ മുസ്ലിക്കായി പോയി അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം അനുസരിച്ചവൻ മുസ്ലിമായി അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ അനുസരിച്ചവൻ മുസ്ലി
അതിനനുസരിച്ച് ആ മുഷിരിക്കായി പോകോ ഇല്ലേ തുടങ്ങിയുള്ള എല്ലാ ചർച്ചകൾക്കും വന്നത് എവിടുന്നാണെന്നറിയോ ഈ ഇയാക്കൻ അഴുതുവിന്റെ വിവാദത്തിന് അർത്ഥം വെച്ചതിലാണ് ഇതാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോ ഇനി നമ്മൾ ഓരോ പ്രശ്നത്തിലും ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി നോക്കിയാൽ അള്ളാഹു വിവാദത്ത് പ്രയോഗിച്ചെടുത്തൊക്കെ ഏത് അർത്ഥേ പറ്റുള്ളൂ ആരാധന എന്ന് വെച്ചാലേ ശരിയാവൂ വേറെ ഏത് അർത്ഥം വെച്ചാലും അപകടാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർക്ക് അനുസരണം ചെയ്താൽ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർക്ക് അടിമപ്പടി ചെയ്താൽ ഒക്കെ മുഷിരിക്കായി പോയി എന്നാണ് ജമായത്തുകാരുടെ ഭാഷ്യം ഇതാണല്ലോ കെ എം മൗലവിക്ക് ഹാജി സാഹിബ് കണ്ട കുറ്റം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു മുറു മൗലവി ഹാജി സാഹിബിനെ വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ആളാണ് ഹാജി സാഹിബ് നല്ല മനുഷ്യനാന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഒപ്പം കൂടി കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോ സ്വന്തം പള്ളിയിലെ കുത്തുവെന്നെ ഒഴിഞ്ഞെടുത്ത് സ്വീകരണമൊക്കെ കൊടുത്തു പക്ഷെ തനിതരം പുറത്തിയാടിയിലെ ഹാജി സാഹിബിന്റെ മുപ്പര് പറഞ്ഞു കെ എം മൗലവി ഒന്ന് ഹിതായത്തിലേക്ക് വന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ അപ്പോഴാ മുറു മൗലവി ഞെട്ടിയത് കെ എം മൗലവി ഹിതായത്തിലല്ല എന്നോ എന്താ മനുഷ്യാ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഹാജി സാഹിബിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ ഹാജി സാഹിബ് ഒന്നും കൂടെ വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു എന്താ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിനെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ടും അവരെ അച്ചടക്കം പാലിച്ചു കൊണ്ടും ഒക്കെ അല്ലേ കെ എം മൗലവി അടക്കമുള്ളവർ കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നത് അതൊക്കെ ഷിർക്കാണ് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ അനുസരിക്കുന്നതും അവരോട് അച്ചടക്കം കാലിക്കുന്നതും ഷിർക്കാണ് അതുകൊണ്ട് കെ എം മൗലി മുഷിരിക്കല്ലേ ഇതായിരുന്നു ചോദ്യം ഈ അപകടമൊക്കെ ഉണ്ടായത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ വിവാദത്തിന് അനുസരണം അടിമവേല എന്നീ രണ്ട് അർത്ഥങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ആരാധന എന്ന അർത്ഥത്തിൽ നിന്നാണ് വിട്ടപ്പോഴാണ് എന്തിനാ മൗലിമാരെ നിങ്ങൾ ഈ അർത്ഥം ചുരുക്കണത് ചുരുക്കിയതല്ല ഉള്ളതല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോ ലോക മുസ്ലിം ഈകൾ അറിഞ്ഞ് അംഗീകരിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള ഈ ആദർശത്തിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ പോയോ അവരൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോയവരാണ് ഇനി നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നറിയോ എന്താ മൗലവി അടിമവേല അള്ളാക്ക് മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കുഴപ്പം അനുസരണം അള്ളാഹുവിന് മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ തകരാറ് വലിയ തകരാറാ മനസ്സിലാകാൻ പെട്ടെന്നൊരു കാര്യം പറയാം ആരാധന അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർക്കായാലും എന്താ തകരാറ് മുഷിരിക്കായി പോകും അതേ തകരാറാണ് അനുസരണം അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർക്കായി പോയാൽ മുഷിരിക്കായി പോകും അടിമവേല അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർക്ക് ചെയ്താൽ മുഷിരിക്കായി പോകും ഇതാണ് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ശരിയാവോ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഏത് ആരാധന അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർക്ക് ചെയ്താൽ മുഷിരിക്കാണ് എന്നാൽ അടിമവേല അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർക്ക് ചെയ്താലോ മുഷിരിക്കാകുമോ ആ അർത്ഥം വെക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല കാരണം നിങ്ങൾ നോക്കൂ മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമാണ് എന്ന കലിമറ്റ് തൊഴിത് മക്ക രാജ്യത്തുള്ള ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പുണ്യപുരുഷൻ ആ റസൂലുള്ള മക്കത്ത് വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് അടിമകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അടിമകൾക്കൊക്കെ യജമാനന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു യജമാനന്മാരുടെ കീഴിൽ അടിമവേല നടത്തിയിരുന്ന കുറെ അടിമകൾ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു റസൂലുള്ള വന്നപ്പോ ഈ അടിമകളിൽ പല ആളുകളും ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച് മുസ്ലിമീങ്ങളായി അപ്പോഴൊന്നും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അവരോട് പറഞ്ഞില്ല യജമാനന്റെ കീഴിൽ നടത്തുന്ന അടിമപ്പണി ശീർക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ലാഹ ഇല്ലാ എന്നത് ശരിയാകണമെങ്കിൽ അടിമവേല ചെയ്യുന്ന സമ്പ്രദായം മാറ്റിയിട്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങ് പിരിഞ്ഞ് രാജി വെച്ചു പോരണമെന്ന് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞില്ല കാരണം യജമാനന്റെ കീഴിൽ അടിമവേല ചെയ്യുന്നത് ശീർക്കല്ല യജമാനനെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നത് ശീർക്കല്ല ഇസ്ലാം പക്ഷേ അതിന്റെ നിയമങ്ങൾ പറഞ്ഞു യജമാനന്റെ അനുസരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ചില നിയമങ്ങളുണ്ട് യജമാനൻ തന്റെ അടിമകളോട് നല്ല നിലക്കാണ് വർദ്ധിക്കേണ്ടത് താൻ ഉടുക്കുന്നത് പോലെയുള്ള വസ്ത്രം നൽകാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം താൻ കഴിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഭക്ഷണം നൽകാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ മേഖലയിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ പുഴുക്കുത്തുകളെയും പ്രസൂറുള്ള തിരുത്തി കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ അടിമകളോടും ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പ്രതിഫലമുണ്ട് അടിമകളെ എന്താണ് ആ രണ്ട് പ്രതിഫലമെന്നോ റസൂലുള്ള പറയുകയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു അടിമ അള്ളാഹുവിന് അള്ളാഹുവിനോട് താൻ കാണിക്കേണ്ടുന്ന അവകാശങ്ങൾ ഒരാൾ നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വഹത്തമവാലിഹി തന്റെ യജമാനോട് കാണിക്കേണ്ടുന്ന കടമകളും ഒരാൾ രണ്ടും ഒരാൾ ഒരുമിച്ച് നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ക
മറിച്ച് അത് അവൻ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഡ്യൂട്ടിയാണ് അതവൻ ചെയ്തതിന് വടച്ചോന്നിരുത്തുന്ന അവന് കൂലി കിട്ടും അള്ളാഹുവിനോടുള്ള കടമകൾ നിർവഹിച്ചതിനും കൂലിയിട്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവന് രണ്ട് പ്രതിഫലമുണ്ട് വേറെയും ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം ان العبد اذا نصح لسيده واحسن عباده الله فله اجره مرتين ورادمايا മനുഷ്യൻ اذا نصح لسيده തൻ്റെ യജമാനനോട് ഗുണകാംശയോട് കൂടി പ്രവർത്തിച്ചാൽ യജമാനൻ പറയുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച് അല്ലാഹുവിന് വിരുദ്ധമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ യജമാനൻ പറയുന്നതൊക്കെ കേട്ട് ആരുടെ കീഴിലാണോ ജോലി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നിർവഹിക്കേണ്ടുന്ന ബാധ്യതകളൊക്കെ ഒരാൾ നിർവഹിക്കുകയും അള്ളാഹുവിനുള്ള വിവാദത്തും അവൻ നല്ല നിലക്ക് നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവനും രണ്ട് തവണ പ്രതിഫലമുണ്ട് നോക്കൂ നിങ്ങൾ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമിന്റെ കീഴിൽ തന്നെ അടിമയുണ്ടായിരുന്നില്ലേ റസൂലുള്ള കീഴിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന അടിമയാണ് കീഴിലുള്ള അടിമയായിരുന്നു നബിസല്ലാഹു അലൈവല്ലം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതിലായിരായില്ലെതിരാണ് സൈദേ പൊയ്ക്കോ ഞാൻ നിന്റെ യജമാനനാകാൻ പറ്റില്ല നിനക്ക് ഇവിടെ അടിമ വേല ചെയ്യാനും പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അടിമ വേല ചെയ്യുന്ന സമ്പ്രദായത്തെ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം എതിർത്തിട്ടില്ല അപ്പോ യജമാനന് വേണ്ടി ഹിതമത്ത് ചെയ്യുന്ന ആ നിലക്കുള്ള വേല ചെയ്യുന്നത് വിവാദത്തായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അള്ളാഹു നേരെ മറിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിച്ചതിനെ കുറിച്ച് എന്ത് പറഞ്ഞു വിവാദത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അടിമ വേല അള്ളാഹ്ക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിം ലോകത്ത് അടിമകളായി മരിച്ച് അടിമകളായി ജീവിച്ച് അടിമകളായി തന്നെ മരിച്ചു പോയ ഒരുപാട് സഹാബിമാരുണ്ടായിരുന്നു ഇവരൊക്കെ ശിർക്ക് ചെയ്ത മുഷിരിക്കുകളായി പോയി മരിച്ചു പോയവരാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും അപകടകരമാണ് ഇനി അടുത്ത അർത്ഥം വെച്ച് നോക്കൂ അനുസരണമാണ് ഈ ബാധത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അനുസരണം നിന്ന മാത്രമേ റബ്ബെ ഞങ്ങൾ അനുസരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ആരെങ്കിലും അനുസരിച്ചാൽ എന്താകും മുഷിരിക്കായി പോകും അതാണല്ലോ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ അനുസരിച്ചാൽ മുഷിരിക്കായി പോകും അപ്പോഴും ഒരുപാട് കുൽമാലുകൾ വരാനുണ്ട് കാരണം എന്താ അള്ളാഹു അവന്റെ പരിശുദ്ധ കുറഞ്ഞാലും നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ കാണാം അള്ളാഹു അല്ലാത്ത പലരെയും അനുസരിക്കാൻ കുറാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണം നോക്കൂ അല്ല പറയുന്നു നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുവീൻ നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം ചൊരിയപ്പെടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹിനെയും റസൂലിനെയും അനുസരിക്കണം റസൂലിനെ അനുസരിച്ചാലേ പറച്ചോൻ അനുഗ്രഹം ചെയ്യൂ എന്ന് കുറാൻ പറയുമ്പോ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ അനുസരിച്ചാൽ മുഷിരിക്കായി പോകുമെന്ന് വന്നാൽ കാര്യം അത്ര ഗൗരവമാണ് ഇനി വിശുദ്ധ കുറാനിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം സർവ അഭിയാക്കന്മാരും വന്നുകൊണ്ട് ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞതെന്താണെന്നോ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കണം അവന് നിങ്ങൾ പേടിച്ചു ജീവിക്കണം റസൂലായെ എന്നെ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും വേണം അപ്പൊ ഇബാദത്ത് വേറെ അനുസരണം വേറെ ഇബാദത്ത് അള്ളാഹുവിനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആരാധന അള്ളാഹുവിനാണ് നൽകേണ്ടത് അനുസരണം നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കും നൽകണമെന്നാണ് അമ്പിയാക്കന്മാർ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇബാദത്തും അനുസരണവും ഒന്നു തന്നെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞതിന് എന്താ പിന്നെ ഒരു അർത്ഥമുള്ളത് ഇനി വിശുദ്ധ കുറുകാനിൽ നോക്കൂ അള്ളാഹു തല പറയുന്നു സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുവീൻ റസൂലിനെയും നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുവീൻ നിങ്ങളിലെ കൈകാര്യ കർത്താക്കളെയും നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുവീൻ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ വിശുദ്ധ കുർഹാനിലെ കൽപ്പനകളെയെല്ലാം നിങ്ങൾ അനുസരിക്കണം എന്നർത്ഥം റസൂലിനെ അനുസരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റസൂലുള്ള പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള സകലാശയങ്ങളും നിങ്ങൾ അനുസരിക്കണം എന്നർത്ഥം വൗലില്ലമ്പി മിങ്കും നിങ്ങളിലെ കൈകാര്യ കർത്താക്കളെയും അനുസരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുർആാനും സുന്നത്തിലും അധിഷ്ഠിതമായി കൊണ്ട് ഭരണം നടത്തുന്ന ഭരണാധികാരികളെ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കണം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭരണാധികാരികൾ ഇസ്ലാമികമായ ഒരു ഭരണാധികാരി ഇല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥാനത്ത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ആരെയാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഭരണാധികാരികൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾ അനുസരിക്കണം പക്ഷേ അള്ളാഹുവിനെതിരായിട്ട് അനുസരിക്കാനും പാടില്ല 
അത് വിശുദ്ധ ഖുർഹാനിന്റെ വ്യാഖ്യാനമായി തന്നെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരണക്കേടി കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ സൃഷ്ടിക്കും അനുസരിക്കാൻ പാടില്ല മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കണം എന്നുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേ അവസരത്തിൽ തന്നെ കുറയാൻ പറയുന്നു അള്ള പറയുകയാണ് നിന്റെ മാതാപിതാക്കളെ നീ അനുസരിച്ചു കൊള്ളണം പക്ഷേ മാതാപിതാക്കൾ നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുകയാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക വൈഞ്ചാഹദാക്ക നിന്റെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും നിന്നോട് കീർത്തിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അലാ അൻതുഷിരി കബി മാലൈ സല കബിയിൽമുൻ നിനക്കറിവില്ലാത്ത കാര്യം നിന്നോട് ഓടി തന്നുകൊണ്ട് എന്നിൽ ഷിർക്ക് ചെയ്യാനാണ് നിന്റെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും നിന്നോട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉമ്മയുടെ കൽപ്പനയല്ലേ ഉപ്പയുടെ വാക്കല്ലേ തട്ടിക്കളയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ിന് പോകല്ല മോനെ അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിന്റെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും നിന്നോട് കീർത്തിച്ചു പറയുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് രണ്ടാൾക്കും നീ അനുസരിച്ചു പോകരുത് മോനെ വിശുദ്ധ കുറാൻ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിലിവിടെ ആർക്കും തർക്കമല്ല അപ്പൊ അള്ളാഹു സുഹാനുഹൂത്താലാക്കെതിരെ മറ്റാരെയും അനുസരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന വിഷയത്തിൽ തർക്കല്ല അള്ളയാണെങ്കിൽ അവന്റെ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ അനുസരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് ഒരൊറ്റ സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല എന്നാൽ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് പഠിച്ചവും പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് അവനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് ഇതാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഖുർആാൻ എവിടെ തെരഞ്ഞു നോക്കിയാലും ഖുർആാനിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് കാണാം അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് അതേ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിനെ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഒരൊറ്റ പ്രയോഗവും വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലോ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖിന്റെ വാക്കുകളിലോ കാണാൻ സാധ്യമല്ല ഇത് ജമാഴത്തുകാർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും മനസ്സിലാകാരുമ നടിക്കാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ എന്തുമാത്രം അപകടകരമാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നത് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ അനുസരിച്ചാൽ മുഷിരിക്കായി പോയി എന്നോ അപ്പൊ ജമാത്ത് ഒരു കുടുങ്ങിയല്ലോ എന്താ കൊടുക്കാം അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ അനുസരിച്ചാൽ മുഷിരിക്കായി പോയെങ്കിൽ പിന്നെ അല്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ റസൂലിനെ അനുസരിക്കണം മാനിവാപ്പാനി അനുസരിക്കണം ഭരണാധികാരികളെ അനുസരിക്കണം അങ്ങനെ പലരെയും അനുസരിക്കണം എന്ന് അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ ജമാത്തുകാരെ നിങ്ങളുടെ ഈ വാദം കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ജമാത്തുകാരും മൗദൂതിയൊന്നും പറയാത്തൊരു പുതിയ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഇപ്പോൾ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ അവരെന്ത് പറഞ്ഞു വരിയോ കേവലം അനുസരണമല്ല കേവലം അടിമത്തവുമല്ല പരമമായ അനുസരണം നിരുപാധികമായ അനുസരണം ഇതാ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജമായത്തുകാരന്റെ ഭാഷ തന്നെ മനസ്സിലാവൂലട്ട മനുഷ്യൻ മരിക്കും അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം പഠിച്ചു വെച്ചു നിങ്ങളൊരു വിചിന്തന എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കിയ അൽമനാർ എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കി അതിലാ പറയുന്ന കാര്യമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സാധാരണക്കാരനും മനസ്സിലാവും ജമായത്തുകാരന്റെ ഒരു മാസിക എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കി എന്താ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നട്ടം തിരി നട്ടം കറങ്ങും ഒന്നും തിരിയില്ല അതന്നെ അവരെ ഉദ്ദേശം ഇത് മനസ്സിലാകരുത് സാഹിത്യം എന്ന് പറയുകയും എന്ത് സാഹിത്യം സാഹിത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സാഹിത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്മാർക്ക് തിരിയുന്നത് പറയാനാണ് ഒരു കൂട്ടൊരു സദസ്സിലെ ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് അവിടുത്തെ സാഹിത്യം കേൾക്കാൻ കുറച്ച് ഭംഗി കുറവായാലും വേണ്ടില്ല ഒരു കൂട്ടർക്ക് വേഗം മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷ ഏതാണോ അതാണ് അതിലെ സാഹിത്യം നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഒരു മോന് ഇങ്ങനെ പരമ്പിൽ ഇങ്ങനെ നെല്ല് ഉണക്കാൻ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ കോഴി വന്ന് നെല്ല് ഒന്നുണ്ട് അപ്പൊ കുട്ടി വിളിച്ച് കുട്ടി വിളിച്ച് ഭാഷയൊക്കെ പഠിച്ചതാ ഓൻ പറച്ച് അകത്തുള്ള ഉമ്മനോട് അമ്മേ കുക്കുടം ധാന്യം പൂജിക്കുന്നു ഉമ്മ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല ഉമ്മ അവിടെ തന്നെ ഏ ഉമ്മാന്റെ യോഗ്യം കുട്ടി പറഞ്ഞ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല അമ്മേ കുക്കുടം ധാന്യം പൂജിക്കുന്നു എന്നാ എന്താ അമ്മേന്ന് വിളിച്ചത് കേട്ടു എന്തേന്ന് ചോദിച്ചു കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായില്ല കുക്കുടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഴിയാണ് ധാന്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലിന്റെ മണിയാണ് അതിൽ ഏത് ധാന്യാവ ഭുജിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിന്നുന്നു എന്നാണ് കുട്ടിക്ക് നേരെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞല്ലേ ഉമ്മ കോഴി നെല്ലിൽ നിന്ന് ഓടി വരുമോ എന്നാ ഉമ്മ വടിയും കൊണ്ട് ഓടിയല്ലേ ഓ കോഴിയെന്ന് പറഞ്ഞാണ്ട് അല്ലേ ഇതാ സാഹിത്യം ഉമ്മക്ക് തിരിയണത് പറയും അതാണ് അസല് സാഹിത്യം ഇപ്പൊ കേൾക്കാൻ വല്ല വരുത്തുണ്ടോ ഉമ്മ കോഴി നെല്ലുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ സാഹിത്യ ആ സാഹിത്യ അൽ ഫസാഹത്ത് അൽഹൂറുവൽ ബയാൻ എന്നാണ് ഭാഷയിൽ ഫസാഹത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സംസാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ
അപ്പൊ ജമായത്തുകാരുടെ സാഹിത്യത്തിൽ ജമായത്തുകാരുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ ജമായത്തുകാരുടെ കുറാൻ പരിഭാഷയിൽ ജമായത്തുകാരുടെ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാവും എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചാണ്ട് തിരിയില്ല അപ്പോ ഒരു പറയും അത് നിങ്ങളുടെ ആ ഭാഷാ കഴിവിലുള്ള കുറവാണ് നിങ്ങൾ ആരോടാ ഈ ദീന് പറയുന്നത് സാധാരണക്കാരനോടാണോ എന്നാ അവർക്ക് മനസ്സിലാണെന്ന് പറയണം മനസ്സിലാണെന്ന് പറയണം നേരെ മറിച്ച് ഒരു സരസിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ സാഹിത്യകാരന്മാരാണ് ഇവർക്ക് നേരത്തെ ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞ മാതിരി കുക്കുടം ധാന്യം കുചിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലേ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് അവിടെ പറയേണ്ടത് അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകുക അതാണ് പറയേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ആവശ്യമായിട്ട് വരും ഉദാഹരണം എന്താ തരുമോ ജമായത്തുകാരുടെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് തീരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് പല ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വായിക്കും അപ്പൊ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മേപ്പെട്ടു കാരണം അതിലിങ്ങനെ കുഞ്ചികസ്ഥാനം സമഗ്രാധിപത്യം നിരുപാധികാനുസരണം സോപാധികാനുസരണം പരമമായ കീഴ്വണക്കം പരമമായ അനുസരണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ എന്ത് പരമൻ എന്ത് കീഴ്വണക്കം എന്ത് സമഗ്രം എന്ത് സമകാലീനം എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് ആർക്കും ഒരു പിടുത്തം കിട്ടാതാകുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്നോട് ദേഷ്യം പിടിക്കരുത് കാരണം ഇത് അവരുടെ അരിയിൽ തന്നെയുള്ള വാക്കുകൾ വായിച്ചാലല്ലാതെ പറയാൻ പറ്റൂലോ അപ്പോ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ അനുസരിച്ചാൽ മുഷിരിക്കായി പോയി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നബിനെ അനുസരിച്ചാൽ മുഷിരിക്കാണ്ടേ ജമായത്തുകാരാ മനി മാപ്പാനി അനുസരിച്ചാൽ മുഷിരിക്കായി പോലേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ജമായത്തുകാരൻ കണ്ടുപിടിച്ചു അത് ആരാധനയാകുന്ന അനുസരണമുണ്ട് ആരാധനയാകാത്ത അനുസരണമുണ്ട് ആരാധനയാകുന്നത് നിരുപാധികമായി പരമമായി അനുസരിക്കുമ്പോഴാണ് ആരാധനയാകാത്തതോ സോപാധികം അനുസരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒക്കെ വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റും എന്താണ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ സോപാധിക അനുസരണം എന്താണ് ഈ നിരുപാധികമായ അനുസരണം അള്ളഹാനെ നമ്മൾ അനുസരിക്കുന്നത് ഒരു ഉപാധിയില്ലാതെയാണ് ഒരു ഉപാധിയില്ല നിരുപാധി നമ്മൾ അള്ളഹാനെ അനുസരിക്കുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ വേറെ ആരെങ്കിലും അനുസരിച്ചാലാണ് മുഷിരിക്കായി പോകുക എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അതൊന്നും മൗദൂതി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ജമായത്തുകാർ കാരണം പറഞ്ഞതാണ് നീക്കക്കള്ളില്ലാഞ്ഞിട്ട് കാരണം പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ വേറൊരു കുടുക്കില്ല ജമായത്തുകാർ ഒന്നും നീയാടിയപ്പോ വേറൊന്നില്ല പോയി പെട്ടു അപ്പൊ ജമായത്തുകാരാണ് നിരുപാധിക അനുസരണ വിഭാഗത്താകാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ മുഷിരിക്കാവൂലേ കാരണം എന്താ മുത്തിനബിന് നിരുപാധിക അനുസരണക്കെന്ന് നല്ലേ കുറാൻ പറയുന്നത് റസൂൽ ഉള്ളാനും നിരുപാധി അനുസരിക്കണം എന്നാ കുറാൻ പറയുന്നത് അതെവിടെയാ അള്ള പറയുന്നു وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ظلالا مبينا عند أي درتم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة ويري ستة بشواس يا يا آننو ويري ستة بشواس يا يا پننو پاد إلا دنه إذا قضى الله ورسوله أمرا അള്ളാഹുവും അവന്റെ റസൂലും ഒരു കാര്യം അങ്ങ് വിധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയ്യക്കൂന ലഹുമുൽ ഹിയറ പിന്നെ അവർക്ക് അവരുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം വേറെ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനോടും അവന്റെ റസൂലിനോടും അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചാൽ അവൻ വ്യക്തമായ വഴിവിഴവിൽ പെട്ടത് തന്നെ ഇതാണ് അള്ളാഹു താര പറയുന്നത് ഇവിടെ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുന്നത് പോലെ റസൂലുള്ളാനയും റസൂലുള്ള ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ അറിയിച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം പിന്നെ ഒരു ഉപാധിയുമില്ലാതെ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കൽ മുസ്ലിമിന്റെ ബാധ്യത തന്നെ എന്ന് അല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ജമായത്തുകാരാ അപ്പൊ റസൂലുള്ളക്ക് നിരുപാധി അനുസരിച്ചോ കാഫർമിശ്രിക്കോലേ തന്നെയല്ല നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇപ്പൊ പിന്നെ പറഞ്ഞല്ലേ നിങ്ങൾ വാചകം കൊണ്ട് കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു കളി പറഞ്ഞുതരാ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇപ്പൊ നിരുപാധി അനുസരണമാണ് ശിർക്ക് എന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ അള്ളാനെ വരെ നമ്മൾ അനുസരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ശരിക്ക് സ്വാഭാവികാണ് അള്ളാനി നിരുപാധി അനുസരിക്കണില്ല കാരണം നമ്മളിപ്പോ നിരുപാധി അള്ളാനി അനുസരിക്കണില്ല സ്വാഭാവികാണ് എന്താ ഉപാധി ഉണ്ട് അള്ളാനെ അനുസരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ഉപാധി ഉണ്ട് എന്താ നമുക്ക് തോന്നും പോലെ ഉപാധി തീരാ അള്ള സ്വീകരിക്കുമോ ഇല്ല പിന്നെ അള്ളാക്ക് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ച് തന്നു എന്ന ഉപാധി ഉള്ളത് ചെയ്താലേ ശരിയാവുള്ളൂ അപ്പൊ അള്ളാക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് എടുക്കുന്നത് വരെ എന്തല്ല നിരുപാധികല്ല അതും സ്വാഭാവികാന ജമായത്തുകാരുടെ ഓർമ്മക്ക് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ പദം കൊണ്ടുള്ള കളിയാണെങ്കിലേ അള്ളാഹുവിനും ഈ ഭാഗത്ത് നിരുപാധികമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല റസൂലുള്ള പറഞ്ഞ അഡ്രസ് ഉള്ളത് മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് ചെയ്താൽ ശരിയാവുള്ളൂ റസൂല് പറയണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കണം എന്ന ഉപാധിയുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് ഈ ഭാഗത്ത് എടുക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ
ഇപ്പൊ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു എന്ന ഉപാധിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്താൽ തന്നെ എന്താവുള്ളൂ വിവാദത്തായി സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പതക്ക സർത്തുകളാണ് ആരാധന എന്നുള്ള അർത്ഥം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ജമായത്തുകാർ എന്താ പറയണറിയോ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല പറയണത് ഞങ്ങൾ പറയണത് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനക്ക് എതിരിൽ നമ്മൾ വേറെയുള്ള അനുസരിച്ചാലാണ് ശുരുക്കാവുക എന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാതാപിതാക്കളെയും ഉമ്മാനെയും വാപ്പാനെയും റസൂലുല്ലാനെയും ഭരണാധികാരികളൊക്കെ നമ്മളോട് അനുസരിക്കാൻ അല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല കാരണം അല്ല തന്നെ പറഞ്ഞതല്ലേ അപ്പൊ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞവരെ അനുസരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുള്ള ഈ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് അവരൊന്നും അനുസരിക്കുന്നത് കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്താ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനക്ക് എതിരായിട്ട് വേറെ ആരെയെങ്കിലും അനുസരിച്ചു പോയാൽ അവൻ മുഷിരിക്കായി ഇതാ ഞങ്ങൾ പറയേണ്ടത് എന്നാ പിന്നെ അതിലേറെ കുൽമ ഇല്ല കാരണം എന്താ അതറിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനക്കെതിരെ വേറെ ആളെ അനുസരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇവിടെ ആർക്കും തർക്കമല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരണ കേട് കാണിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു സൃഷ്ടിക്കും എന്ത് ചെയ്യരുത് അനുസരിക്കാൻ പാടില്ല ഹറാമാണ് എലി യാതൊരു തർക്കമല്ല പിന്നെന്താ മൗലിമാരെ തർക്കം ഞാൻ പഠിച്ചു വെച്ചോ എന്താ തർക്കം എന്നറിയോ അള്ളാഹുവിന് എതിരെ ഒരാള് നമ്മൾ അനുസരിച്ചാല് മുഷിരിക്കാവോ കാഫറാവോ ഇതാണ് തർക്കം അനുസരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് തർക്കമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയാണ് കള്ളുടിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു ചങ്ങാരി പറഞ്ഞ് എടോ ഓണാഘോഷം പൊടി പഠിക്കണ നേരല്ലേ ഒന്ന് നോക്ക് അപ്പൊ ആ കൂട്ടുകാരനുസരിച്ച് നമ്മളാണ് കള്ളൂടി ചോദിക്കും എന്നാ ഞാൻ മുഷിരിക്കായോ ഞാൻ അയാൾ അനുസരിക്കാൻ പാടില്ല ഹറാമാണ് ഞാൻ ഫാസിക്കാണ് എന്നാൽ അയാൾ എന്നോട് കുടിക്കാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അയാൾ അനുസരിച്ചാണ് കുടിച്ചു എന്നാ ഞാൻ മുഷിരിക്കും കാഫുറു ആവോ ആ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം ഒരു പാപം ചെയ്താൽ മുഷിരിക്കും കാഫുറു ആകുക എന്ന് പറയുന്നതും തെമ്മാടി ആകുക എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഒരാളൊരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മുഷിരിക്കായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഇസ്ലാമിന് ഔട്ടായി എന്നാണ് ഒരാളൊരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫാസിക്കായി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അവൻ ഇസ്ലാമിന്റെ വൃത്തത്തിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷെ പുറത്തുപോയിട്ടില്ല അവൻ മുസ്ലിം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവനൊരു തെറ്റുകാരനായി ഒരു പാപിയായി പോയി അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനക്ക് എതിരായി ആരെയെങ്കിലും നമ്മൾ അനുസരിക്കുന്നത് പാടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മളും പറയുന്നത് പക്ഷെ തർക്കം എന്താണ് ജമായത്തുകാരൻ അത് പാടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല പറയണത് പിന്നെന്താണ് അങ്ങനെ അനുസരിച്ചു പോയാൽ ഷിർക്കായി പോകും അത് വലിയ അപകടം തീവ്രവാദമാണ് മൗദൂദ് സാഹിബ് കൊണ്ടുവന്ന ഇസ്ലാമാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മൗദൂദ് സാഹിബിന്റെ ഇസ്ലാം മതത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനക്ക് എതിരായിട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് പല ആൾക്കാരനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളോട് നമ്മൾ അധിക തെറ്റും ചെയ്തത് ആരനുസരിച്ചിട്ടാ ഷെയ്ത്താൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യും വിഷയം ഏതൊരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന പരലോകത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന അമ്പിയാക്കന്മാരിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന സ്വർഗ നരകങ്ങൾ അടക്കമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിശദമായി തന്നെ എല്ലാം അറിഞ്ഞ് അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിം അവന്റെ അടുക്കൽ ഒരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചു പോകുന്നത് ഏതെങ്കിലും പല നിലക്കുള്ള ആളുകളെ അനുസരിച്ചു കൊണ്ടാകാം ഒന്നുകിൽ അവൻ ശൈത്താൻ അനുസരിച്ചു കൊണ്ടാണ് എല്ലാ തെറ്റും ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ശൈത്താൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണല്ലോ മനുഷ്യന്മാരി തെറ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ലോകത്തിലെ എല്ലാവരും തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരനുസരിച്ചിട്ടാ ശൈത്താൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ അനുസരണ വിവാദത്തായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശൈത്താൻ അനുസരിച്ചാൽ ആർക്കുള്ള വിവാദത്താകും ശൈത്താനുള്ള വിവാദത്താകും അപ്പോ ശൈത്താൻ അനുസരിച്ചിട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ എന്തായി മുഷിരിക്കായി പോയി ഇതാണ് ജമായത്തുകാരന്റെ വാദം വിശുദ്ധ കുറുഹാനിൽ കാണാം ശൈത്താൻ പഠിച്ചോന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വല്യൊക്കെ പേഴ്പ്പിക്കും സ്വർഗത്തു നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന നേരത്തെ അവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിന്റെ എല്ലാ അടിമകളെയും ഞാൻ പഴപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഇഹ്ലാസുള്ള നിന്റെ അടിമകളെ മാത്രം അവരെ പഴപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയൂല അതുപോലെ തന്നെ അവൻ പഠിച്ചവന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിന്റെ സിറാത്തുൽ മുസ്തീമിൽ കയറിയിരിക്കുന്നു ആളുകൾ നേരായ റൂട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ ആ വഴി തന്നെ വഴിമുടക്കിയായിട്ട് ഞാനിരിക്കും എന്നിട്ടോ
ഏതൊക്കെ വഴിയിലൂടെ അവരുടെ മുന്നിലൂടെ ഞാൻ ചെന്ന് സമീപിക്കും അവരുടെ പിന്നിലൂടെ പോയിട്ട് ദുർബോധനം നടത്തും അവരുടെ വലതുഭാഗത്ത് കൂടെ പോയിട്ട് ഞാൻ ദുർബോധനം നടത്തും അവരുടെ ഇടതുഭാഗത്ത് പോയിട്ടും ഞാൻ ദുർബോധനം നടത്തും എന്നിട്ട് അങ്ങനെ നിന്റെ അധിക അടിമകളും നിനക്ക് കൂറു ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരല്ലാതാക്കി ഞാൻ മാറ്റും ഇത് ശൈത്താൻ പറഞ്ഞതാണ് മൂപ്പര് അന്ന് മുതലേ ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചിട്ടുമുണ്ട് മഹാനായ നമ്മുടെ ഉമ്മയെയും ഉപ്പയെയും പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട് ശൈത്താന അനുസരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ആദന്നവി എന്ത് ചെയ്തതെന്നോ വിലക്കപ്പെട്ട കനി ഭക്ഷിച്ചത് ശൈത്താൻ അനുസരിച്ചു കൊണ്ടല്ലേ വിശുദ്ധ കുറുഹാൻ പറയുന്നു ആദമിനോടും ഹബ്ബയോടും അള്ളോഹുത്താല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അക്കാണുന്ന മരത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ അടുത്തു പോകരുത് അങ്ങനെ ആ മരത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചു പോയാൽ നിങ്ങൾ അക്രമികളിൽ പെട്ടത് തന്നെ എന്ന് അള്ളോഹുത്താല ഉപദേശം കൊടുത്തിട്ടും മനസ്സിൽ ദുർബോധനം നടത്തി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചു ശൈത്താൻ പല പല ലോപനങ്ങളും നടത്തി നമ്മുടെ ഉമ്മയോടും ഉപ്പയോടും ചോദിക്കുകയാണ് ഓ ആദമേ ഞാൻ നിനക്ക് അറിയിച്ചു തരട്ടെയോ നീ ഒരു മരത്തിൽ നിന്ന് കഴിച്ചാൽ നിനക്ക് കാലാകാലം ഇവിടെ തന്നെ കഴിച്ചു കൂട്ടാം നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെടാത്ത അധികാരം അത് മുഖേന നിനക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഉപ്പയെ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചു ഇബിലീസ് അങ്ങനെ ആ ഇബിലീസിന്റെ പ്രേരണക്ക് വശംവദനായിക്കൊണ്ട് ആദം അള്ളോഹുത്തായ വിലക്കിയ കനിയങ്ക് ഭക്ഷിച്ചപ്പോ അവരുടെ നഗ്നതയങ്ങ് വെളിവായി പോയി അങ്ങനെ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ഇലകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് നാണം മറക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കൂ നമ്മുടെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും തെറ്റ് ചെയ്തത് ഇബിലീസിന്റെ ദുർബോധനത്തിൽ പെട്ടിട്ട് ഇബിലീസിനെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ജമാത്തുകാരന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തതാ ഇബിലീസിന് അനുസരണം കാണിച്ചുകൊണ്ട് ശിർക്ക് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ആദന്നബി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പോയി എന്ന് പറയുന്ന അപകടകരമായ വാദത്തിലേക്കല്ലേ എത്തുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മ കാത്തി രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ജമാത്തുകാരന്റെ വാദം അനുസരിച്ചാതാ വരിക ആദന്നബി അലഹി ഇസ്ലാമിന് വിലക്കപ്പെട്ട കനി ഭക്ഷിച്ചത് ഇബിലീസിനനുസരിച്ച് ഷെയ്ത്താൻ അനുസരിച്ചില്ലേ ജമാത്തുകാരൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനക്ക് എതിരായി മറ്റാരെങ്കിലും അനുസരിച്ചാൽ മുഷിരിക്കായി അള്ളാഹുടെ കൽപ്പനക്ക് എതിരായിട്ട് ഇവിടെ ഇബിലീസിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ചിട്ടല്ലേ തെറ്റ് ചെയ്തത് മുഷിരിക്കായി പോയോ ഇല്ല മുഷിരിക്കായിട്ടില്ല അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഷെയ്ത്താനെ അനുസരിച്ചത് കൊണ്ട് ഒരാൾ മുഷിരിക്കാകുന്നില്ല അനുസരിക്കലല്ല പ്രശ്നം ശരിക്ക് പഠിച്ചു വെച്ചോ ഒരാൾ അനുസരിക്കുന്നു ഇല്ലേ എന്നുള്ളതല്ല പ്രശ്നം ഒരാളോട് അനുസരണം കാണിക്കുന്നുണ്ടോ അതോ അനുസരണക്കേടാണോ കാണിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കിയിട്ടല്ല ശിർക്കും ദൗഹീദും തീരുമാനിക്കുന്നത് ഏത് വിഷയത്തിൽ അനുസരിച്ചു എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഇബിലീസ് നമ്മളോട് ശിർക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ അനുസരിച്ചാൽ ആ അനുസരണം ശിർക്കായി ഇബിലീസ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു കേടോ നീ ആ ബിംബത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പോയി സുജൂത് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഭീമാ പള്ളിയിലെ മഹിന്ദങ്ങളുടെയോ ഭീമാ ബീബിയുടെയോ ദർഗക്ക് മുമ്പിൽ തവാഫ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ അജ്മീരിലെയോ ഏർവാടിയിലെയോ തങ്ങന്മാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ദുവാ ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി നീ അറിവ് നടത്തിക്കോ അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ശിർക്കിയായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇബിലീസ് ഒരാളോട് പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ട് അക്കാര്യത്തിലാണ് ഇബിലീസിനെ അനുസരിച്ചതെങ്കിൽ ആ അനുസരണം ശിർക്കാണ് ഇബിലീസിനെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ചിർക്കായതല്ല ഇബിലീസിനെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്ത കാര്യം നോക്കിയിട്ടാണ് ചിർക്കും തൗഹീദും തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഇതേത് ബുദ്ധിയുള്ളവന് മനസ്സിലാവില്ല ജമാത്തുകാർക്കൊക്കെ മൊരത്ത ആ നിലക്കുള്ള പക്ഷപാതിത്വം നേടിയിട്ടുള്ള ജമാത്തുകാർക്കല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ ഈ വിഷയം വളരെ ലളിതാണ് കേഡർ പാർട്ടിയിൽ അന്ധമായി അനുകരിച്ചു നിൽക്കുന്നവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ ഈ കാര്യം വളരെ വെക്കലാണ് അനുസരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ അനുസരിച്ചത് കൊണ്ട് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിധി പറയാൻ പറ്റൂല അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ അനുസരിച്ചാലുള്ള വിധി എന്ത് എന്ന് നിങ്ങളോട് ഒരാൾ ചോദിക്കണം നിങ്ങൾ എന്താ ഉത്തരം പറയാം അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ അനുസരിച്ചാലുള്ള വിധി എന്ത് ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കും അതിനിപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു വിധി പറയാൻ പറ്റൂല ഏത് വിഷയത്തിലാ അനുസരിക്കുന്നത് എന്നും കൂടി പറഞ്ഞു തരണം എന്നാ ഞങ്ങൾ വിധി പറഞ്ഞു തരാന്നല്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ പറയാ ശൈത്താൻ അനുസരിച്ച് ശിർക്ക് ചെയ്താൽ മുഷിരിക്കായി
നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ കള്ളുടിക്കുന്നു അവനോട് ആരാ പറഞ്ഞു ശൈത്താനാ പറഞ്ഞു കുടിച്ചോ കുഴപ്പമില്ല കുടിച്ചോനെ അതൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്നല്ലേ ഇനി നമുക്ക് പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് പശ്ചാത്താപം പരിഹാരമൊക്കെ കാണാം ഇപ്പൊ ഏതായാലും തൽക്കാലം കുടിച്ചേക്കും ഒരു സ്വർഗം കിട്ടുന്നേ ഒന്ന് കുടിച്ചോ മുന്നൂറ് മില്ലിക്ക് സ്വർഗം ഒന്ന് വാങ്ങാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പാട്ടും പാടിത്തെന്ന് മനസ്സിലിങ്ങനെ കേട്ടപ്പോ ഉപ്പരൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു റമ്മന്ന് ഇങ്ങനെ അടിച്ച് ഒരു സ്മോളൊന്ന് കുടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഇപ്പൊ എന്തായി ഇപ്പൊ ആരായി ചൈത്താൻ അനുസരിച്ചു കൊണ്ടോ കള്ളുടിച്ചു മുഷിരിക്കായോ ഇല്ല എന്തേ അനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്ത കാര്യം നോക്കിയിട്ടാ ഷിർക്ക് തീരുമാനിക്കുന്നത് വിധി പറയേണ്ടത് ചൈത്താൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഷിർക്ക് ചെയ്താൽ മുഷിരിക്കായി ചൈത്താൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഷിർക്കല്ലാത്ത പാപമാണ് ചെയ്തതെങ്കിലോ വലിയ പാപം ചെയ്താൽ വലിയ പാപിയായി ചൈത്താൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ചെറിയ പാപം ചെയ്താലോ ചെറിയ പാപിയായി എത്ര ലളിതമാണ് വളരെ വ്യക്തതല്ലേ ഈ കാര്യം ഇത് ഇങ്ങട്ട് ആകെ കൂടി ആറ്റിക്കുറുക്കിയിട്ടാണ് ജമാഴത്തുകാർ പറഞ്ഞത് എന്ത് ഒന്നുകിൽ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ശൈത്താനെ അനുസരിക്കുക മൂന്നാമത്തെ അനുസരണ ലോകത്തില്ല എന്നാണ് ജമാഴത്തുകാർ പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ച് മുസ്ലിമായി ജീവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ശൈത്താൻ അനുസരിച്ച് കാഫറായി ജീവിക്കുക മൂന്നാമത്തെ ഒരു പരിപാടി ഇല്ല അപ്പൊ പിന്നെ ലോകത്ത് നിരീശ്വരവാദി എന്ന് പറയുന്നത് ഐക്യ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അതാ നിരീശ്വരവാദി അവൻ അല്ലല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ആരനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ശൈത്താൻ അനുസരിച്ചിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ ഓ നിരീശ്വരവാദി ആകാം അവന്റെ ഈശ്വരൻ ശൈത്താൻ അല്ലേ ശൈത്താൻ അവൻ ആരാധിച്ചില്ലേ എന്തെല്ലാം അപകടങ്ങളാണ് ഈ രമാഴത്തുകാരന്റെ വാദം കൊണ്ടുണ്ടായത് ഏത് സാധാരണക്കാരൻ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഇതിങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കുഴച്ചിട്ടാണ് ജമാഴത്തുകാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരനുസരിച്ചാലും അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ അനുസരിച്ചാലും ചെറുക്കായി പോകും അപ്പൊ അനുസരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഒരു വിധി പറയാൻ പറ്റൂല ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകും ഈ അനുസരണത്തിന്റെ വിധി പറയാൻ എങ്ങനെയാണ് അനുസരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാലിച്ചാക്കാണ് ഒരു കാലിച്ചാക്ക് ഇങ്ങനെ നിങ്ങളോട് പൊക്കിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെന്ത് ചാക്കാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്താ ഉത്തരം പറയാ മൗലവി അവപ്പം ഇങ്ങനെ പറയാം നിങ്ങൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നിറക്കിൻ എന്നാ ഞങ്ങൾ അതിന് പേര് പറയാ അതിനെ ചാക്കിൽ പഞ്ചാര നിറച്ചിട്ട് ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചു ഇതെന്ത് ചാക്ക നിങ്ങൾ ഉടനെ പറയും പഞ്ചാര ചാക്ക് കുറച്ചേ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അതാണ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് നിറച്ചിട്ട് വെച്ചു ഇതെന്ത് ചാക്ക ഇത് ഉപ്പും ചാക്ക് കുറച്ചേ കഴിഞ്ഞ് അതിന് കുറച്ച് കടുക് നിറച്ചിട്ട് വെച്ചു ഇതെന്ത് ചാക്ക കടുകും ചാക്ക് വേറെ കുറച്ച് മൈദ നിറച്ചിട്ട് ചൂണ്ടിട്ട് വെച്ചു ഇതെന്ത് ചാക്ക അത് മൈദ ചാക്ക് മുളക് നിറച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു അത് മുളകിന്റെ ചാക്കാ മൗലവി അപ്പൊ കാലി ചാക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കാണിച്ചാൽ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർ അനുസരിക്കുന്നതിന് വിധി എന്ത് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയും ഏത് വിഷയത്തിൽ അനുസരിക്കുന്നു എന്നും കൂടി പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വിധി പറഞ്ഞുതരാ ഇതേപോലെ ഒരു കാലി ചാക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ഇതെന്ത് ചാക്കാ കൂട്ടേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയും മൗലവി അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നിറച്ചിട്ട് ചോദിക്കും ഇതുപോലെയാണ് അനുസരണത്തിന്റെ കാര്യം അനുസരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാലി ചാക്ക ഷിർക്കിന്റെ കാര്യത്തിലാണോ അനുസരിച്ചത് ആ അനുസരണം ഷിർക്കിന്റെ അനുസരണം മഹാപാപത്തിലാണോ ഒരാൾ അനുസരിച്ചത് ആ അനുസരണം മഹാപാപിയാകുന്ന അനുസരണം ചെറിയ പാപത്തിലാണോ ഒരാൾ ഒരാൾ അനുസരിച്ചത് എങ്കിൽ അവൻ ചെറിയ പാപിയാകുന്ന അനുസരണം അല്ലാതെ ഏതൊന്നും നോക്കാതെ ഈ വിഭജനൊന്നും കൂടാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനക്കെതിരിൽ അനുസരിച്ചു പോയോ എന്നാ പിന്നെ മുഷിരിക്ക് എന്നെ കാഫർ എന്നെ എന്ന് എല്ലാം കൂടി ചിർക്കും കുഫുറാക്കുന്ന പണിയാണ് ജമായത്തെ ഇസ്ലാമിക്കാര് ചെയ്തു പോയത് ഇതാണ് അബദ്ധമായി പോയത് അതിന് ജമായത്തുകാര് ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെ പോയി നിങ്ങൾ നോക്കൂ വിശുദ്ധ കുറാനിൽ കാണാം അല്ല നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തന്നെ പറയുന്നു ഈ ഇബാദത്ത് അനുസരണം വേറെ എന്നുള്ളതിന് ഒരു ഉദാഹരണം ഇബാദത്തല്ല അനുസരണം എന്നുള്ളതിന് ഒരു ഉദാഹരണം റസൂൽ ഉള്ളാടെ ഒരു പച്ചയായ ഹദീസ് കൂടി കേട്ടോളൂ റസൂൽ ഉള്ള സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം മക്കയിൽ നിന്ന് സ്വഹാബികളെ പതിനായിരക്കണക്കിന് സ്വഹാബിമാരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് നടത്തിയ പ്രസിദ്ധമായ പ്രസംഗം ആ പ്രസംഗത്തിൽ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു അവിടെ വെച്ചിട്ട് സുഹാബിമാരെ ലോക മുസ്ലിം നിങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് റസൂൽ പറയുകയാണ് അറിയോ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ അറിയണം ഇന്ന ശൈത്താന തീർച്ചയായും ശൈത്താൻ കഥയ ഇസ അവൻ നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഈ നാട്ടിൽ അവൻ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നത് ശൈത്താൻ ന
കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു ഷെയ്ത്താന ഇവിടെ ഇനി ആരാധിക്കപ്പെടുകയില്ല പക്ഷേ ഷെയ്ത്താൻ അനുസരണം ഇവിടെ ഇനിയും ഉണ്ടാകും അനുസരണം തന്നെയാണ് ഈ പാഠത്തെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞതിന് എന്താ അർത്ഥമുള്ളത് ഇത് കേട്ടപ്പോ കുടുങ്ങിയാലോ ജമായത്തുകാർക്ക് മാനം പാറ്റൻ ഉണ്ടാക്കിയ ദീസ് ജമായത്തുകാർക്ക് ഏറ്റവും വലിവൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ ദീസ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഉമ്മർ പോലും ഉണ്ടാക്കിയ ഹദീസാണോ എന്നൊരു തോന്നൽ നമ്മളെ ബ്രദർക്ക് ഷൂറ മെമ്പർ അപ്പൊ അതിന് അർത്ഥം വെച്ച എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാങ്കിൽ റസൂൽ ഉള്ളത് പറഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ എന്തായി അതാണ് ശരിയാകുന്നില്ല അതൊരു ഇസ്ലാമിനെ ചുരുക്കി കെട്ടലല്ലേ എന്ന് തോന്നിയപ്പോ നൂപ്പരാൻ തത്തം വെച്ചു പറയോ അത് അങ്ങനെ നല്ല അർത്ഥം തിരുന്ത അലാറിഞ്ഞു കൊള്ളണം ഇന്ന ശൈപ്പാന തീർച്ചയായും സാത്താൻ ശൈത്താൻ നിങ്ങളുടെ ഈ നാട്ടിൽ വലിയ വലിയ കാര്യ പാപങ്ങളിൽ അനുസരിക്കപ്പെടുന്നതിൽ അവൻ നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ചെറിയ ചെറിയ പാപങ്ങളിൽ അവനോടുള്ള അനുസരണം ഇനിയും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്തേ കുഴപ്പം ഈ ബാധത്തിന് മൂപ്പര അർത്ഥം വെച്ചു വലിയ വലിയ പാപങ്ങളിലുള്ള അനുസരണം മൂപ്പര വകയാണ് റസൂൽ പറഞ്ഞ പദപ്രയോഗത്തോടുള്ള മാനസികമായ വിഷമം കൊണ്ട് എഴുതിപ്പോയതാ നോക്കണം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ സ്ഥിരപ്പെട്ട യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾക്കെതിരെ പോലും ജമായത്തുകാരന്റെ വിഷലിപ്തമായ തൂലികകളിൽ നിന്ന് ഈ നിലക്കുള്ള കുബുദ്ധികളടങ്ങുന്ന ആശയങ്ങൾ നിർഗലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ അനുസരണാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമ്മൾ വേറെയും പറയേണ്ടി വരും എന്താണെന്നറിയോ അനുസരണക്കേടും ഈ ഭാഗത്താണ് പറയേണ്ടി വരും അതും വലിയ രസമാണ് അനുസരണം വിഭാഗത്തായി മാറുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ വിഭാഗത്തിൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അള്ളാഹ് അനുസരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ തർക്കൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് അനുസരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഈ ഭാഗത്ത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾ നോക്കൂ അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചാലും വിഭാഗത്ത് വരൂലേ അനുസരണം കാണിച്ചോളണം എന്നില്ല അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചാലും വിഭാഗത്താണ് എന്ന് വന്നാൽ പിന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് സമം അനുസരണം എന്ന് പറയും പോലെ ഈ ഭാഗത്ത് സമം അനുസരണക്കേട് എന്നും പറയേണ്ട ഗതികേട് ജമായത്തുകാർക്ക് വരൂലേ നിങ്ങൾ നോക്കൂ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല വിശുദ്ധ കുറുഹാനിൽ കാണാം നമുക്ക് ഈ സാനബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആരാധിക്കുന്നില്ലേ മറിയം ബീബി അലഹി സ്വലാമിനെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആരാധിക്കുന്നില്ലേ റുസൈറിനെ യഹൂദികൾ ആരാധിച്ചിട്ടില്ലേ പല അമ്പിയാക്കന്മാരെയും പല നേതാക്കന്മാരെയും ആളുകൾ ആരാധിച്ച് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ലേ അവരെയൊക്കെ അനുസരിച്ചു കൊണ്ടാണോ ആരാധന ചെയ്തത് അവരൊക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഈ സനബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കരുത് അള്ളാന മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് ഈസാനബിയും മറിയം ബീവിയും അതാ വിശുദ്ധ കുർഹാനില്ല കാര്യം പറയുന്നു നാളെ പരലോകത്ത് ഈ സനബി അലൈഹി സ്വലാമിനെയും അങ്ങ് പരലോകത്ത് റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ അങ്ങ് നിർത്തിയിട്ട് വിചാരണ നടത്തുന്ന വിചാരണ സൂറത്തുൽ മായിടയുടെ അവസാനത്തിൽ പറയുന്നു അമർത്തനി <laughs> ോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ ഇത്തഹിദൂനില്ല നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പുറമെ എന്നെയും എന്റെ ഉമ്മയായ മറിയമിനെയും ആരാധിക്കണമെന്ന് നീ എങ്ങാനും ജനങ്ങളോട് ദുന്യാവിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ എന്ന ചോദ്യം അങ്ങ് ചോദിക്കുമ്പോ ഈസനബി അലൈ സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയുന്ന മറുപടിയുടെ അവസാന ഭാഗത്ത് കാണാം മാ പുൽത്തുലഹും റബ്ബേ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇല്ല മാർത്തനീബിഹി എന്തൊന്ന് അവരോട് പറയാനാണോ നീ എന്നോട് കൽപ്പിച്ചതെങ്കിൽ അതല്ലാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നോ അനുഭവം എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും റബ്ബായ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ വിവാദത്ത് ചെയ്യാവൂ എന്നല്ലാതെ റബ്ബേ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾ യേശുവിനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും മേരിക്ക് ആരാധന നടത്തുന്നതും ഒക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടപ്പോ അനുസരണക്കേടല്ലേ കാണിക്കുന്നത് ഇസാനി പറഞ്ഞു എതിരായി അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആരാധന നടത്തിയുകൊണ്ട് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അത് ചുരുക്കല്ലാതായി പോകും അനുസരണക്കേട് അനുസരണക്കേട് തന്നെയാണ് അറിയാൻ വീതിക്കുക അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അനുസരണം വിവാദത്താണ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അനുസരണം സമം വിവാദത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
അനുസരണക്കേട് സമം വിവാദത്ത് നിന്നും പറയേണ്ടി വരും ആ വക കുരുമാലിൽ ഒന്നും പോകേണ്ടതില്ല ആരാധന എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നാൽ ആരാധന അള്ളാഹുവിന് മാത്രം അനുസരണം പലർക്കും ആരാധന ചെയ്തവൻ കാഫറാണ് നേരെ മറിച്ച് റസൂലുല്ലാനെ അനുസരിച്ചവൻ മുഹ്മിനുമാണ് ആബിദുല്ലാഹി മുസ്ലിമാണ് അള്ളാഹുവിനെ ഇബാരത്തെടുത്തവൻ മുസ്ലിമാണ് റസൂലുള്ള കിബാരത്തെടുത്തവനോ കാഫറാണ് അള്ളാഹിനെ അനുസരിച്ചവൻ മുസ്ലിമാണ് റസൂല്ലാനെ അനുസരിച്ചവനും മുസ്ലിമാണ് അപ്പൊ ആരാധന എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ലാതെ വിശുദ്ധ കുറുഹാനും തിരുസുന്നത്തും പറഞ്ഞെടുത്ത് ഈ നിലക്കുള്ള അർത്ഥമല്ലാതെ മറ്റ് അർത്ഥങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വെക്കുമ്പോഴാണ് ഈ വക രൂപത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഷൈത്താനെ ആരാ ഷൈത്താനെ അനുസരിച്ചാൽ മുഷിരിക്കായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ജമായത്തുകാരന്റെ ഭാഷയിൽ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന എല്ലാ തെറ്റും ചെറുക്കാണ് കാരണം എന്താ മനുഷ്യൻ ഏത് തെറ്റിയുമ്പോഴും ഷൈത്താൻ അനുസരിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഷൈത്താൻ അനുസരിച്ച് ഷിർക്കായി പോയി ഈ ഒരു അബദ്ധത്തിലാണ് ജമാഴത്തുകാർ കൊണ്ട് എന്നെത്തിച്ചത് ഈ ഒരു അബദ്ധം അവർ പറഞ്ഞു വിട്ടത് എന്തിനാണെന്നറിയോ ഒരുപാട് വാദങ്ങൾ ജമാഴത്തുകാർക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി തീർത്തത് ഈ ഒരു അബദ്ധത്തിൽ നിന്നാണ് അത് കാരണത്താലാണ് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ലോകത്തുണ്ടായി തീർന്നത് അതിനുവേണ്ടി വിശുദ്ധ കുറുകാനിൽ ഒരുപാട് ആയത്തുകൾ അവർ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തു അനുസരണമാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഷൈത്താൻ അനുസരിച്ചാൽ മുഷിരിക്കായി പോയി എന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരൊരുപാട് ആയത്തുകൾ എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ആയത്തുകളുടെ ഒക്കെ അകക്കാമ്പുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം ഷൈത്താനെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ശിർക്കായ പ്രവർത്തനം ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് കുറുകാൻ എന്ത് പറഞ്ഞത് ആ ശൈത്താന്മാരെ നിങ്ങൾ അനുസരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ മുഷിരിക്കുകളായത് തന്നെ എന്ന് കുറുകാൻ പറഞ്ഞെടുത്ത് സാധാരണ നിലക്കുള്ള അനുസരണമല്ല ശൈത്താന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാചകങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് ശിർക്കായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് അതല്ലാതെ ഏത് തെറ്റും ശൈത്താനെ അനുസരിച്ച് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചൈത്താനെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് മനുഷ്യൻ പുകവലിക്കുന്നത് ചൈത്താൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് വ്യഭിചരിക്കുന്നത് ചൈത്താൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് കള്ളു കുടിക്കുന്നത് ചൈത്താൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് പലിശ വാങ്ങുന്നത് ചൈത്താനെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നുണ പറയുന്നത് ചൈത്താനെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആരാന്റെ പണം അവഹരിച്ചെടുക്കുന്നത് ചൈത്താനെ അനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് സ്ത്രീധനം വാങ്ങുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ തെറ്റുകളും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും അവൻ മുഷിരിക്കായി പോകുന്നില്ല അവൻ പാപിയായിട്ടാണ് തീരുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ചൈത്താനെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ശിർക്കാണ് ചെയ്തതെങ്കിലോ അനുസരണം ശിർക്കായി പോയി അപ്പൊ അനുസരണം എന്നതല്ല പ്രശ്നം അനുസരണ കേടു എന്നതുമല്ല പ്രശ്നം അനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം നോക്കിയിട്ടാണ് തീരുമാനം പറയേണ്ടത് ശിർക്കിൽ അനുസരിച്ചാൽ ശിർക്കാണ് മഹാപാപത്തിൽ അനുസരിച്ചാൽ മഹാപാപമാണ് ചെറിയ പാപത്തിൽ അനുസരിച്ചാൽ ചെറിയ പാപമാണ് ഈ വക യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഗുരുമാലുകളും ഉണ്ടാവില്ല ഈ ഭാഗത്തിന് എന്താർത്ഥം വെച്ചാൽ ആരാധന അതിന് അനുസരണോ അടിമവേലയൊക്കെ കടത്തിക്കൂട്ടി അത് അള്ളാഹ് മാത്രമേ അനുസരണോ അടിമവേലയും പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ജമായത്തുകാർക്ക് പറ്റിയ അടിസ്ഥാനപരമായ തെറ്റ് ഇനി അതിലൂടെ ഉണ്ടായ അബദ്ധങ്ങളാണ് ഒരുപാട് വിശദീകരിക്കാനുള്ളത് ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ക്ലാസ് മുതൽ ഈ അർത്ഥം ഒരു വെച്ചോട്ട മൗലൈമാരെ എന്തിനാ പങ്ങള് ആരാധന വെച്ചോട്ടെ നിങ്ങൾ ആരാധന മാത്രം വെച്ചോളിയും ജമായത്തൊരു അനുസരണം ഒന്നും അടിമവേലും കൂടി വെച്ചോട്ടെ നമുക്കൊരു മസിലായത്ത് പറഞ്ഞു പഞ്ചായത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഐക്യവേദി ഉണ്ടാക്കി പോകാനേ അങ്ങനെ വിചാരിക്കണോ ഇല്ല അങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരുപാട് അപകടം ആ അപകടങ്ങൾ ഏതൊക്കെ മേഖലയിൽ ജമായത്തുകാർ ഉണ്ടാക്കി ഏതൊക്കെ പാപങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നതിന്റെ പേരിൽ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഇന്ത്യൻ ജമായത്തെ ഇസ്ലാമി മുഷിരിക്കും കാഫറുമായിട്ട് പറഞ്ഞു സലഫികൾക്ക് നേരെ രാഷ്ട്രീയ ചുരുക്ക ആരോപിച്ചു അതിനെന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളാണ് വർത്തിച്ചത് ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങളിലാണ് ഈ അപകടങ്ങൾ ചെന്ന് ബാധിച്ചത് അത് വിശദീകരിക്കാനുണ്ട് സർക്കാർ ജോലി ഭരണകൂടത്തോടുള്ള അനുസരണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ വിവാദത്തുകളെ ശാഖാപരമാക്കൽ ചായതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈയ്യെട്ടും കുനൂത്തിന്റെ പേരിൽ തർക്കിക്കുന്നവരാണ് ഏ ഞങ്ങളോ ഞങ്ങളുടെ വിശാലമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പല രൂപത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും സാധാരണക്കാർക്കിടയിൽ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഇൻഷാല്ല അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യണം നമുക്കിതുകൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം ഇസ്ലാമിന്റെ യഥാർത്ഥമായ ആദർശം വികലമാക്കപ്പെട്ടുകൂടാ അത് അതിന്റെ കല്ലും നെല്ലും വേർതിരിച്ച ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് പഠിക്കണം കാതലായ വിഷയമാണത